ওকে সো লাস্ট ভিডিওতে আমরা একটা অঙ্ক পুরোপুরি করেছিলাম সেখানে মোটামুটি একটু থিওরিটিক্যাল আলোচনা করেছিলাম সে কারণে একটু সময় বেশি লাগছে এখন আজকের ভিডিওতে হয়তো প্রবলেম আমরা দুইটা ম্যাথ একসাথে করব এটার ভিতর থিওরিটিক্যাল আলোচনা একটু কমে যাবে কমে যাওয়ার কারণে দেখা যাবে ম্যাথের আর ম্যাথটা ভালোভাবে বুঝতে হলে কিন্তু আগের ভিডিওটা দেখে আসা লাগবে হ্যাঁ নাহলে হয়তো কিছু জিনিস একটু মিস থাকতে পারে অথবা আমরা যদি থ্রি টুরের বাড়ি সারার পার্টটা মনে থাকে ভালোভাবে তাহলে কিন্তু প্রবলেম হওয়ার কথা না হ্যাঁ পুরো জিনিসটা ওইটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আচ্ছা তো সেকেন্ড যে ম্যাথটা সেটা একটা ওয়াল ফুটিং এর ম্যাথ তো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের সেই ওয়াল ফুটিংটার ছবিটা কিছু শুরু করার আগে ওয়াল ফুটিং সম্পর্কে একটু কথা বলে রাখি যে ওয়াল ফুটিং আসলে বেসিক্যালি আমাদের চিন্তা করতে হয় এভাবে যে এটা হচ্ছে আমাদের ফুটিংটা এবং সেই ফুটিংটা বিশাল লম্বা এত লম্বা যে ওইটার লেন্থ নিয়ে আমরা কনসার্ন নিট দিই না হ্যাঁ লেন্থটাকে আমরা বাদ দিয়ে হিসাব করবো যত হিসাব করার এরকম লম্বা সেটার উপরে আবার একটা ওয়াল আছে এই বিশাল একটা ওয়াল এরকম এটাই একটা ফুটিং আর কি হ্যাঁ এটাই একটা ফুটিং হয়ে গেছে তো এরকম একটা ফুটিং এর ডিজাইন হিসাব নিকাশ এখন আমাদের করতে হবে তো এই ফুটিংটা যখন আমরা করতে যাই তখন আমরা ধরে নেই যে এখান থেকে এখানে আমরা এক ফিটের এক ফিটের লম্বা একটা পোর্শন আমরা নিব এক ফিটের লম্বা এরকম একটা পোর্শন আমরা নিব তারপর সেই পোর্শনটাকে আমরা ডিজাইন করব একটু আগে যেভাবে ডিজাইন করছি এক্সাক্টলি সেমভাবে ডিজাইন করব তাহলে জাস্ট একটু মনে রাখবো যে এটার যদি আমরা একটা প্ল্যান ভিউ আঁকি এটার যদি আমি একটা প্ল্যান ভিউ আঁকি পাশাপাশি ওকে এটার প্ল্যান ভিউ আঁকলে প্ল্যান ভিউটা অনেকটা এইরকম দেখাবে আমার এদিক বরাবর যে লেন্থটুকু এই লেন্থটুকু হয়ে যাবে একটা ওয়ান ফিট লেন্থ ওয়ান ফিট আর এখান থেকে শুরু করে এতটুকু এই যে লেন্থটুকু এই লেন্থটুকু হবে আমাদের যেটা দেওয়া আছে আর কি ফোর ফিট থ্রি ইঞ্চেস এতটুকু হবে মাঝখানে আমাদের যে ওয়ালটা আছে সেই ওয়ালের থিকনেস আশা করে আমাদের দেওয়া আছে ওইটা দেওয়া না থাকলে মই মোয়ে কিছু করতে পারবো না আর তো থিকনেসটা একটু বুঝতে হবে আমাদের ওয়ালটা কিন্তু এখন এই রকম করে চলে যাবে কন্টিনিউয়াস এমন করে এদিকে এমন করে এদিকে এটা কিন্তু পুরোটা আমাদের কি ওয়াল তো সে ওয়ালের থিকনেসটা প্রবলি দেওয়া আছে থিকনেসটা হচ্ছে এই যে বারো ইঞ্চ ঠিক আছে বারো ইঞ্চের একটা থিকনেস দেওয়া আছে তো এটার জন্য যথারীতি আগের বারের মতন সাইজ শেপ তো আমরা বুঝেই ফেললাম আমাদের কিছু লোড টোড দেওয়া আছে সো লোডগুলো কি কি প্রথম লোডটা হচ্ছে আমাদের ডেড লোড ডেড লোডের ভ্যালু দেওয়া এইট ফোর থ্রি পয়েন্ট এইট আর যেহেতু বুঝতে পারতেছি একদিক বরাবর আমরা লেন্থ আসলে কনসিডারই করতেছি না তাহলে এটা কিন্তু ইউডি এলাকারে দেওয়া থাকবে কিপ পার ফিট হ্যাঁ ওয়ালটা আসলে ইউডি এলাকারে লোড দেবে এত কিপ পার ফিট আর লাইভ লোড যেটা সে লাইভ লোডটা হয়ে যাবে আমাদের টু কিপ পার ফিট টু কিপ পার ফিট বাট টেনশন নেওয়ার কিছু নেই যখন আমি ওয়ান ফিট নিয়ে ফেলছি আমি ওয়ান দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলেই এটা আসলে নর্মাল কিপে কনভার্ট হয়ে যাবে তো আমরা সেই কিপ অনুসারেই এটাকে হিসাব করে ফেলতে পারবো আচ্ছা তাহলে প্রথম কথা যেটা বলছিলাম যদি শেপ সাইজ দেওয়া না থাকতো তাহলে আনফ্যাক্টোর্ড লোড দিয়ে আমাদের একটা হিসাব করা লাগতো বাট যেহেতু শেপ সাইজ গিভেন আনফ্যাক্টোর্ড লোডের হিসাবটা নেই তাহলে আমাদের সরাসরি ফ্যাক্টোর্ড লোড দিয়ে হিসাব করতে হবে সো পিইউ এটা সমস্যা মনে হবে ওয়ান পয়েন্ট ফোর মাল্টিপ্লাইড বাই ডেড লোড প্লাস ওয়ান পয়েন্ট সেভেন মাল্টিপ্লাইড বাই লাইভ লোড তো এটা যখন হিসাব করবো আমার রেজাল্ট আসবে এইট পয়েন্ট সেভেন টু কিপ পার ফিট ঠিক আছে কিপ আসার কথা বাট ওই যে পার ফিট কথাটা আছে সেখানে পার ফিট জিনিসটা রয়ে গেছে আচ্ছা এটা গেল এবার আমরা বের করবো কিউ এন কিউ এন মানে হচ্ছে আমাদের পি ইউ কে সরাসরি এরিয়া দিয়ে ডিভাইড এরিয়া অফ দ্য ফুটিং তো আমাদের পি ইউ এর ভ্যালু তো আমরা জানি এইট পয়েন্ট সেভেন টু এরিয়া অফ দ্য ফুটিং মানে হচ্ছে এই পুরো এরিয়াটা তো এই পুরো এরিয়াটা হবে ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়ান তো ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়ান টু ফাইভ আসছে ওই তিন ইঞ্চি থেকে এটা হিসাব করলে আছে টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ কে এস এফ এটাও পাইলাম এখন একটু বোঝার বিষয় যে আমাদের এখানে কি টু ওয়ে শেয়ার গভর্ন করবে নাকি ওয়ান ওয়ে শেয়ার গভর্ন করবে এবং তার থেকেও বড় বিষয় আগের বার আমরা যে ফুটিং এর ডেপথ ডি বের করছিলাম সেই ডিটা এখানে কোথায় ডিটা আমরা কেমনে বের করব তো সেই ডি বের করার জন্য আগের বার তো আমরা একটা চার্ট ব্যবহার করছিলাম বাট ওই চার্টের ভিতর তো লেন্থ আর উইথ তার একটা রেশিও লাগে বাট এখানে তুমি বুঝতে পারছো যে এ বাই বি যদি আমি করি বি এর ভ্যালু কিন্তু ইনফিনিটি পর্যন্ত চলতেই আছে এটার কোনো শেষ ঠিক ঠিকানা নেই ওই যে রুট ওভার টু এস মাইনাস ওয়ান যে করবো এস এর ভ্যালু তো ইনফিনিট সো আলটিমেটলি আমি এটা কোনোভাবেই ওই চার্ট দিয়ে বের করতে পারবো না ওই চার্ট দিয়ে যেহেতু বের করতে পারতেছি না তাই আমার এখানে একটু ডিফারেন্ট মেথড অ্যাপ্লাই করা লাগতেছে আমি এখানে বলবো কি যে আমি ততটুকু ডেপথ দিয়ে এখানে অ্যাপ্লাই করবো যতটুকু ডেপ দিয়ে আমি আমার শেয়ারটাকে
আমরা এখানে শেয়ারের চেকগুলো দিতে যাব এখন আমরা বুঝতেছি যে এখানে কিন্তু শেয়ারটা ওয়ান ওয়ে শেয়ার হয়ে যাবে কারণ ওয়াল ফুটিং এ টু ওয়ে শেয়ার চেক করার আসলে কোনো ওয়ে নেই টু ওয়ে শেয়ার অকার করবে এমন কোনো চান্সই নেই ওয়ান ওয়ে শেয়ারই হবে সো ওয়ান ওয়ে শেয়ারের জন্য আমাদের নিউ সি এই ভ্যালুটা বের করতে হবে নিউ সি মানে হচ্ছে টু রুট ওভার এফ সি প্রাইম টু রুট ওভার এফ সি প্রাইম তাহলে টু রুট ওভার ফোর থাউজেন্ড এটা হিসাব করলে দেখি কত আসে টু রুট ওভার ফোর থাউজেন্ড টু রুট ওভার ফোর থাউজেন্ড এটা আসে একশো ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ একশো ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ ইউনিটটা খেয়াল রাখবো ভালো করে এটা আসে পি এস আইটে আর ওদিকে আমাদের যে নিউ ইউ নিউ ইউ এই জিনিসটা কত নিউ ইউ এই জিনিসটা হচ্ছে লোড সেই লোডটা হচ্ছে আমাদের এইট এটা কি ঠিক আছে এইট পয়েন্ট সেভেন টু যেটা লিখছি অবশ্যই ঠিক নাই পুরাই ভুল নিউ ইউ এটা বের করার জন্য আমার শুরুতে ডিফাইন করতে হবে ক্রিটিক্যাল সেকশনটা কোথায় আছে ঠিক আছে শুরুতেই ডিফাইন করতে হবে ক্রিটিক্যাল সেকশনটা কোথায় আছে সো ক্রিটিক্যাল সেকশনটা ওয়াল ফুটিং এর ক্ষেত্রে কি হয় ওয়াল থেকে ভিতরের দিকে হয় ভিতরের দিকে হয় কতটুকু ভিতরে আমার যে ওয়ালের থিকনেস আছে সেই থিকনেসের ওয়ান ফোর্থ পরিমাণ ভিতরে থাকবে তো থিকনেসটা যেহেতু বারো বারো এন্ড ওয়ান ফোর্থ করলে আসে তিন ইঞ্চি তার মানে এটা ভিতরে তিন ইঞ্চি পরিমাণ ঢুকানো আছে ঠিক আছে তিন ইঞ্চি পরিমাণ ভিতরে ঢুকানো আছে তো আমার আসলে এখন এই ছবিটাকে একটু ভালোভাবে ড্র করার বিষয় আছে কারণ ছবিটা দিয়ে আমরা অনেক কিছু করব তাহলে একটা কাজ করি এটাকে একটু বড় করে এখানে দেখাই হ্যাঁ এটাকে একটু বড় করে এখানে দেখাই ওকে তাহলে যেটা বলতেছিলাম যে আমাদের এইখান থেকে শুরু করে এতটুকু লেন্থ লাগবে প্লাস এই যে ভিতরে আরও তিন ইঞ্চি লাগবে তো এইটুকু লেন্থ কত এইটুকু লেন্থ হবে ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ থেকে পুরো এই যে ওয়ার্ডটা আছে সেটা বাদ দিয়ে সেটাকে অর্ধেক করে দিব কারণ ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ থেকে ওয়ার্ডটা বাদ দিলে খালি অংশটুকু থাকে অর্ধেক করলে এই পাশের খালি অংশটুকু কত সেটা চলে আসবে তো আমি ওই লেন্সটাকে ডিরেক্টলি লিখি একটু ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ এটার থেকে ওয়ালের থিকনেস বারো ইঞ্চি মানে এক ফিট এটা বাদ দিলাম এটা বাদ দিয়ে সেটাকে দুই দ্বারা ভাগ করলাম ভাগ করে সেটাকে বারো দিয়ে গুণ দিলাম গুণ দিলে আসে উনিশ দশমিক পাঁচ অর্থাৎ এইখান থেকে শুরু করে এতটুকু পর্যন্ত এই যে লেন্সটুকু এটা হচ্ছে উনিশ ইঞ্চি উনিশ ইঞ্চি তার সাথে যোগ করতে হবে আরও থ্রি ইঞ্চ তাহলে উনিশ দশমিক পাঁচ প্লাস থ্রি এটা করলে আসে বাইশ দশমিক পাঁচ সো আমার ভিতরে যে অংশটুকু ঢুকছে সে অংশটুকু হচ্ছে বাইশ দশমিক পাঁচ ইঞ্চি এটা হচ্ছে একটা জিনিস বাট এই যে সেকশনটা আমি বের করলাম লেন্সটা বের করলাম এটা কিন্তু ছিল মোমেন্টের জন্য আমি পুরো মোমেন্টটা বের করে ফেলছি আগে শেয়ারের জন্য কিন্তু ওই যে ডি বাই টু ডিস্টেন্স ছিল ওই ডি বাই টু ডিস্টেন্সটা এখনও ভ্যালিড তার মানে এইখান থেকে এতটুকু এই যে ডিস্টেন্সটুকু এটা হবে ডি বাই টু ডি বাই টু ডিস্টেন্স দূরে আচ্ছা এটা মনে হয় আমি একটু প্যাচ লাগাই ফেলছি এটা একটু শুরু থেকে বলি হ্যাঁ একটু শুরু থেকে বলি আমাদের কি বের করতে হবে আমাদের শেয়ারটা বের করতে হবে রাইট শেয়ারটা বের করতে হবে তো আমরা ছবিটা একটু দেখি শেয়ারের জন্য আমার লাগবে ডি এর ভ্যালুটা বা ডি এর ভ্যালুটা তো আমার নাই না থাকলে এখানে শুরুতে একটা অ্যাজামশন নিয়ে তারপরে সামনের দিকে আগাইতে হবে আমরা শুরুতেই একটা অ্যাজিউম করবো ডি এর ভ্যালু হ্যাঁ শুরুতে একটা ডি এর ভ্যালু অ্যাজিউম করবো সো অ্যাজিউম ডি ইকুয়ালস টু ওই যে মিনিমাম যে ভ্যালুটা ওইটাই ধরে নিলাম কারণ ওয়াল ফুটিং ইউজুয়ালি এত ইঞ্চ লাগে না তো অ্যাজিউম করলাম যে ডি এর ভ্যালুটা কত ছয় ইঞ্চ এটা আমাদের ফার্স্ট অ্যাজামশন আমাদের চেক টেক করে দেখতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি অ্যাজামশনটা খাটতেছে নাকি এর থেকে কম টম কিছু হইতেছে এই জিনিসটা আমাদের দেখতে হবে তো এই অ্যাজামশন অনুসারে আমার যে ক্রিটিক্যাল সেকশনটা সেটা থাকবে এই কলামের ফেজ থেকে ডি বাই টু পরিমাণ অর্থাৎ থ্রি ইঞ্চ পরিমাণ দূরে তো থ্রি ইঞ্চ পরিমাণ দূরে যদি আমার ক্রিটিক্যাল সেকশন থাকে তাহলে আমার বিম শেয়ারের জন্য যে এরিয়াটুকু লোড নেওয়া লাগবে সেই এরিয়াটুকু হচ্ছে এইখান থেকে শুরু করে এতটুকু এরিয়া রাইট এতটুকু এরিয়া তো তার জন্য এই লেন্থটা জানা আমার জন্য একটু জরুরি এই লেন্থটা জানবো কিভাবে আমি যদি টোটাল ফোর থেকে এই এতটুকু অংশ বাদ দিয়ে দেই বিমের উইট বিমের উইট বলতেছি আমাদের ওয়ালের উইট তাহলে আমি পেয়ে যাব ফাঁকা অংশটুকু কত এই ফাঁকা অংশটুকু কত দুই দ্বারা ভাগ করলাম ভাগ করলে আমরা পেয়ে গেলাম এক পাশে ফাঁকা অংশ কত সেটার থেকে তিন ইঞ্চিটা বাদ দিয়ে দিলেই আমরা কিন্তু পেয়ে যাব যে আমার ক্রিটিক্যাল সেকশনের লেন্থটুকু কত কতটুকু এই শেডেড অংশটুকু লেন্সটা কত এটা পেয়ে যাব তাহলে ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ তার থেকে বাদ দেবো ওয়ান ওয়ান বাদ দিলে থাকবে থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ সেটাকে দুই দ্বারা ভাগ করবো তাহলে থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ সেটাকে ভাগ করলাম দুই দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলাম বারো দ্বারা বিয়োগ করলাম তিন এটা হিসাব করলে দেখি কত আসে থ্রি পয়েন্ট টু
এইটা ডিভাইড বাই টুয়েলভ মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়ান তো এটা হিসাব করলে দেখবো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট ফিট স্কোয়ার আসবে এটা যদি হয় তাহলে আমরা এখানে ভি ইউটা বের করে ফেলতে পারবো কারণ ভি ইউ মানে হচ্ছে কিউ এন মাল্টিপ্লাইড বাই এরিয়া তো কিউ এন এর ভ্যালু হচ্ছে টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ আর এখানে আসছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট দুটাকে মাল্টিপ্লাই করলে এখান থেকে আমরা ভিউটা পেয়ে যাবো তাহলে টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট এটা করলে ভিউ এর ভ্যালু আছে ওয়ান পয়েন্ট এইট টু পয়েন্ট এইট থ্রি কিপ টু পয়েন্ট এইট থ্রি কিপ তো যেহেতু পুরো জিনিসটার মধ্যে এই কিউ এনের মধ্যে একটা পারফিট কথা ছিল তাহলে এখানে ওই পারফিট জিনিসটা থেকে যাবে তাহলে ভিউ পাইলাম ভিউ পাইলে আমরা এখানে পেয়ে যাবো এখন নিউ ইউ এর ভ্যালুটা কত নিউ ইউ সমান সমান হবে আমার লোড আসতে আসতে কতটুকু টু ডিভাইডেড বাই আমার কতটুকু এরিয়া এই লোডটাকে কাউন্টার করতেছে ঠিক আছে কতটুকু এরিয়া এই লোডটাকে কাউন্টার করতেছে সেটা বুঝতেই পারতেছো যে এতটুকুর যে সেকশনটা আছে এটা ওই যে ডেপথ বরাবর যাবে ডি পরিমাণ ডেপথ নিয়ে এই যে এতটুকু যে এরিয়া আছে সেই এরিয়াটুকু আসলে এটাকে কাউন্টার করতেছে তো সেই এরিয়ার লেন্থ আমরা অলরেডি জানি ওয়ান ফিট ডেপথ হচ্ছে আসলে ডি এর সমান যে ডি এর ভ্যালুটা এখন ট্রায়াল হিসেবে আমাদের কত ধরা আছে সিক্স ধরা আছে সো সিক্স তো আমরা এখানে বসাবো না আমরা আসলে এই ইকুয়েশনটা থেকেই এই ইকুয়েশনটা থেকেই ডি এর ভ্যালুটা বের করতে চাইতেছি ট্রায়াল দিয়ে আমরা শুধুমাত্র এই পার্টটা বের করবো পরের পার্টে আমরা কি করবো ইকুয়েশনটা ইউজ করে ডি এর ভ্যালুটা বের করবো সো ডি এর ভ্যালুটা বের করার জন্য আমরা এখানে বারো ইন্টু ডি এই আকারে জিনিসটাকে রাখলাম বারো ইন্টু টি এই আকারে জিনিসটাকে রাখলাম এখন এখন এই যে ভিউ এটাকে অবশ্যই কার থেকে ছোট হইতে হয় ফাই নিউ সি এটা থেকে ছোট হইতে হয় তাহলে ওয়ার্স্ট কেস হয়েছে এই দুটো যখন সমান হয়ে যাবে আমরা সেই ওয়ার্স্ট কেস সিনেরিওটা একটু চিন্তা করি যে আমাদের নিউ ইউ এই জিনিসটা ফাই নিউ সি এটার সাথে ম্যাচ করে গেছে এখানে যে ডিটা আসবে সেটাই সবচেয়ে খারাপ ডি এর থেকে বড় ডি নিলে তো অবশ্যই আমরা বেঁচে যাইতেছি সো নিউ ইউ এই জিনিসটা আমরা অলরেডি বের করে রাখছি টু উপরে খেয়াল করবো এটা কিন্তু কে কিপে আছে উপরেরটা কিপে আছে আর নিচে ইঞ্চে আছে সো এই পুরো বামের পার্টটা কিন্তু কে সাইতে আছে ওকে আর ডানের পার্টে যেহেতু শেয়ার শেয়ারের জন্য হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ ইন্টু ফাইভ ইসি এটা আমরা অলরেডি বের করে রাখছি এটা কিন্তু পিএসআইতে আসে সো কেএসআইতে কনভার্ট করলে ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স ফোর ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স ফোর এরকম আসবে এখান থেকে আমরা ডি এর ভ্যালুটা বের করতে পারবো তো ডি এর ভ্যালু আসে টু পয়েন্ট ওয়ান নাইন ইঞ্চ এখন টু পয়েন্ট ওয়ান নাইন ইঞ্চ এটা যেহেতু আমি যেটা ধরছি তার থেকেও ছোট অনেক তার মানে আমি রাইট সাইডে আছে আমার কোনো ভুল হয় না এখানে সব ঠিকঠাক আছে সো এটা অনুসারে আমরা বুঝতেছি যে ডি এর ভ্যালু টু পয়েন্ট ওয়ান নাইন দিলেই হয় বাট অলরেডি যেহেতু আমরা জানি যে মিনিমাম আসলে ছয় ইঞ্চি দিতেই হয় সুতরাং আমাদের ডি সমান সমান হয়ে যাবে ডি মিনিমাম উইচ ইজ সিক্স ইঞ্চেস সো আমাদের ডিটা এখানে এইভাবে বের করতে হয়েছে এখন দেখেন এই জিনিসটা যখন আমরা বের করতে গেছি সাথে সাথেই কিন্তু আমার আসলে শেয়ার চেকটা নান কারণ আমি অলরেডি শেয়ার চেক দিয়ে এই ডিটা বের করছি এবং আমি জানি যে ছয়ের জন্য আসলে শেয়ারটাতে অ্যাডিকুয়েট হবে সো শেয়ার চেকের বিষয়টা কিন্তু এখানে আর থাকলো না শেয়ার চেকের বিষয় চলে গেলে বাকি থাকে কি বাকি থাকে রেনফোর্সমেন্ট তো রেনফোর্সমেন্টের জন্য আসলে কোনো কিছু বদলাবে না শুধু একটা জিনিস বদলাবে দ্যাট ইজ দ্য ক্রিটিক্যাল সেকশন ক্রিটিক্যাল সেকশনটা এখন ঢুকে যাবে ওয়ালের যে থিকনেস সে থিকনেস এর ওয়ান ফোর্থ পরিমাণ ভিতরে ওয়ালের যে থিকনেস সে থিকনেস এর ওয়ান ফোর্থ পরিমাণ ভিতরে তাহলে ওয়ান ফোর্থ অফ থিকনেস অফ ওয়াল এটা সমান সমান আসবে থ্রি ইঞ্চেস বারো এর তিন বা চার ভাগের এক ভাগ থ্রি ইঞ্চেস তাহলে আমার ক্রিটিক্যাল সেকশনের জন্য যে লেন্থটা বসাইতে হইতো সেই লেন্থটা এখন একটু লম্বা সেই লেন্থের ভ্যালুটা তাহলে আমরা একটু বের করে ছোট করে লেন্থ সমান সমান আসবে কত আমরা এখান থেকেই আসি অলরেডি আমরা এইটুক জানি ষোলো দশমিক পাঁচ ষোলো দশমিক পাঁচ তিন পরিমাণ ভিতরে ঢুকবো আরও তিন পরিমাণ ঢুকবো তার মানে আরও ছয় পরিমাণ ভিতরে চলে যাব তাহলে এটা হয়ে যাবে বাইশ দশমিক পাঁচ আগেও বের করছিলাম একবার ওই যে ঝামেলা পাকেছিলাম যেখানে সো এটা বাইশ দশমিক পাঁচ ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ উইচ ইস বাইশ দশমিক পাঁচ ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ তার মানে আসে ওয়ান পয়েন্ট এইট এইট তো ওয়ান পয়েন্ট এইট এইট এটা হচ্ছে আমাদের ট্রিবিউটারি যে লেন্থটা আছে সেটা তো তাই যদি হয় তাহলে এম ইউর ভ্যালু কত হবে কিউ এন ইন্টু এরিয়া কিউ এনের ভ্যালু কত টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইন্টু এরিয়া এরিয়ার মধ্যে এক পাশে আছে ওয়ান পয়েন্ট এইট এইট আর আরেক পাশে আছে ওয়ান ঠিক আছে এই যে এইটুকু হয়েছে ওয়ান আর এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট এইট তাহলে গুণ করলে এরিয়াটা পাইলাম এইটুকু লোড কাজ করতেছে কিসে এই দিক বরাবর যে লেন্থ সেটা ঠিক মাঝখানে
ইউনিটটা কিন্তু কিপ ফিটে আছে ইউনিটটা কিসে আছে কিপ ফিটে আছে আর আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে ওই রো মিনিমাম রো ম্যাক্সিমাম গুলো এগুলো কিন্তু আগেই বলে রাখতে হবে তো রো মিনিমাম প্রথমে ওইটা বের করব বের করার পর বলবো যে ওইটা মানি না জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ আর রো ম্যাক্সিমাম রো বিটা দেখাই দিব দেখাই বলবো যে এটার ভ্যালু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফোর ওয়ান ঠিক আছে ও সরি টু ওয়ান ফোর এই জিনিসগুলো একটু দেখায় রাখতে হবে আগেরবারের মতন সো এমিউ যখন জেনে গেছি এমিউ যখন জেনে গেছি এখন একটা অ্যাজামশন নিতে হবে যে জিউম এই ইকুয়ালস টু সামথিং লেটস এ টু ইঞ্চেস তো এই যদি টু ইঞ্চেস হয় তাহলে আর্ম কত হবে আর্ম হবে ডি মাইনাস এ বাই টু সো ডি এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের এখানে কত জানি ছয় মাইনাস এ বাই টু মানে হচ্ছে ওয়ান তার মানে এখানে আসবে ফাইভ ইঞ্চেস ডি মাইনাস এ বাই টু ধরলাম এবার বের করতে হবে সি ইকুয়ালস টু টি সি আর টি দুইটাই হবে মোমেন্ট ডিভাইডেড বাই মোমেন্ট ডিভাইডেড বাই কার সমান মোমেন্ট আর্ম তাহলে মোমেন্টটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সিক্স টু এটাকে মাল্টিপ্লাই করলাম বারো দিরা তাহলে চলে আসলো কিপ ইঞ্চে আর নিচে মোমেন্ট টার্মটা ভাগ করলাম ইঞ্চ দিয়ে তাহলে এটা করলে কিপে আমরা পেয়ে যাবো টেনশন অথবা কম্প্রেশন ফোর্সের মান তাহলে এটা আসে এইট এটা কিন্তু কিপে আসছে এখন এই যে টেনশনটা সে টেনশন সমান সমান হয় কত ফাই এফ ওয়াই ফাই এফ ওয়াই তারপরে এ এস এখান থেকে আমরা এখন একটা এ এস বের করতে পারবো সো এ এসটা আসবে টি উইচ ইজ এইট ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট নাইন ইন্টু এফ আইয়ের ভ্যালু হচ্ছে সিক্সটি তাহলে এখান থেকে এরিয়া পাচ্ছি এইট পয়েন্ট সিক্স সেভেন ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট নাইন ইন্টু সিক্সটি করলে আসে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স স্কোয়ার ইঞ্চ তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ইঞ্চ স্কোয়ার অন্যদিকে আমাদের একটা এ মিনিমামও এখানে বের করে রাখা উচিত তো আমি তো নিচে নামে এ মিনিমাম বের করে ফেলবো আপনাদের কপাল একটু দুঃখ আছে কিছু করার নেই তো এ মিনিমামটা একটু দেখি কত আসে এ এস মিনিমাম এটা সমান সমান আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এই যে রেশিওটা আমরা এখানে ধরে রাখছি মাল্টিপ্লাইড বাই এরিয়া তো এরিয়াটা হবে যেদিক বরাবর রড বসাইতেছি সেটা কি এইদিক বরাবর রড বসাচ্ছি তাহলে আমার এইখানের যে এরিয়াটুকু সেটা নিতে হবে সেটা হবে ওয়ান ইন্টু ডি ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে ওয়ান ওয়ানের মতন বসে গেল ইন্টু বারো এই যে ওয়ান ফিট ইন্টু ডি ডি এর ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের এখানে ছয় সে হিসাব করি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ মাল্টিপ্লাইড বাই বারো ইন্টু ছয় এটা করলে রেজাল্ট আসে জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স ইঞ্চ স্কোয়ার্ট সো আমরা বুঝতেই পারতেছি এই জিনিসটা কিন্তু কম চলে আসছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই জিনিসটা এভাবে আসলে কমই আসবে সো এই মিনিমামটা আমার এখানে প্রিভেল করতেছে সো আমরা জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স প্রোভাইড করবো এখন বইয়ের ভিতরে দেখবো যে এখানে সিক্সের বদলে আসলে ফাইভ ব্যবহার করছে হ্যাঁ কেন জানি মোমেন্ট টার্মটা ইউজ করছে বাট আমি এটার পক্ষপাতি না সেই অনুসারে আমার এখানে মনে হচ্ছে যে সিক্স দেওয়া উচিত তবে এটার পিছনে আর্গুমেন্ট আছে এটার লংগার ডিরেকশানটা কিন্তু আমি যেটা বের করতেছি সেটা না আমি শর্টার ডিরেকশন বের করতেছি তো শর্ট ডিরেকশন যেটা সেখানে কিন্তু এক ইঞ্চি কম ধরতে হয় সব সময় হ্যাঁ ডেপথটা তো সেই হিসাবে একটা আর্গুমেন্ট থাকতে পারে যে এখানে ডি প্রাইম সেই ডি প্রাইমের আর্গুমেন্টটা যদি আমি ধরে নিই ধরে নিলে এখানে আসলে ফাইভ ইঞ্চেস ধরে তারপরে করতে হবে সো ফাইভ ইঞ্চেস ধরে আমি এখানে করতেছি কারণ আমি ধরতেছি যে শর্টার ডিরেকশন আসলে ডি প্রাইমটা বসিত হয় আর ডি প্রাইম সমান সমান সবসময় হয় ডি মাইনাস ওয়ান ইঞ্চেস এই চিন্তা করে বাট এত কমপ্লিকেসি আই থিঙ্ক খুব একটা গ্যাঞ্জাম হবে না তাও এখানে বসে রাখলাম জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো তাহলে এস মিনিমামের ভ্যালু আমরা পাইছি এবং এই এস মিনিমামটাই আমরা দিব এস মিনিমামটা যদি দিয়ে দেই তাহলে এখানে আমরা নাম্বার অফ বার এবং সেটার যে স্পেসিং এই সব কিছু একটা একটা করে বলতে পারবো তাহলে এখান থেকে কপি করে বসাই কিছু লেখা লিখতে হবে না তাইলে সো নাম্বার অফ বারটা এগুলো তো বের করতে পারবে না আশা করি তাও একটা একটু করে দিই ওকে তো নাম্বার অফ বার মানে হচ্ছে আমার এরিয়া লাগবে কতটুকু এরিয়া লাগবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো আর এখানে কয় নাম্বার বার দিব সেটা একটু ফিক্সড করতে হবে তো ইউজুয়ালি দেখা যায় যে এই ফুটিং যেগুলো আছে সেগুলোতে আমরা পাঁচ অথবা ছয় নাম্বার বার দিই হ্যাঁ পাঁচ অথবা ছয় নাম্বার সো পাঁচ নাম্বার বার যদি আমি এখানে প্রোভাইড করি পাঁচ নাম্বার বারের এরিয়া হচ্ছে মনে হয় পয়েন্ট থ্রি আসলে সো পয়েন্ট থ্রি জিরো তার মানে এখানে আসে এক তাহলে একটা বার আমার এখানে দেওয়া থাকবে সো একটা বারের কথা যখন চলে আসছে তখন আসলে স্পেসিং আর এভাবে বের করা যাবে না যেহেতু বারো ফিটের একটা উইথ সেখানে আমার একটা বার লাগতেছে তার মানে স্পেসিং কিন্তু বাই ডিফল্ট কত হয়ে গেছে বারো হয়ে গেছে সো এখানে বারো ইঞ্চ ডিফল্ট ভ্যালু এটা আমার আর ক্যালকুলেশন করার কিছু নাই তো এই এই ঝামেলাটার জন্য আসলে এটা করে দিলাম তো এখানে বারের নাম্বার দিতে হবে না আমরা বলবো যে নাম্বার ফাইভ অ্যাট দ্য রেট টুয
আর দুই নাম্বার চেকটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট লেন্থের চেক এক্স্যাক্টলি আগের অঙ্কের মতন সেটা একটু করে নেবেন অথবা বইয়ের ভিতরেও আছে সেটা একটু দেখে নেবেন দেখে নিলে কিন্তু মোটামুটি ডান তাহলে আমরা সেকেন্ড যে ম্যাথটা আছে সেটাও কিন্তু করে ফেলতে পারলাম একটা ছিল কিসের প্রথমটা ছিল আমাদের ফুটিং নর্মাল ফুটিং এরপরটা ছিল আমাদের ওয়াল ফুটিং আচ্ছা তো লাস্ট যে জিনিসটা থাকে সেটা একটু বলি এখানে হচ্ছে আমাদের শর্ট ডিরেকশনের যে বারটা সে বারটা তো আমরা হিসাব করে ফেলছি এখন লং ডিরেকশনে একটা এক্সট্রা বার এখানে প্রোভাইড করতে হয় লং ডিরেকশনে তো লং ডিরেকশনের বারটার জন্য একটা জেনারেল রুল আছে সে রুলটা হচ্ছে আমাদের যে রো এই রোটা হইতে হবে জিরো পয়েন্ট টু থেকে জিরো পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্টের মধ্যে সামথিং কোনো একটা হ্যাঁ এটার কোনো এক্সট্রা কোনো ক্রাইটেরিয়া নেই জাস্ট জিরো পয়েন্ট টু থেকে জিরো পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট একটা ধরে নিয়ে কাজ করে ফেলতে হবে সো সুবিধার জন্য আমরা এখানে কি করলাম অ্যাভারেজটা ধরে দিলাম তার মানে তার মানে আমার এখানে যে রো রিনফোর্সমেন্ট রেশিও সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 টু ফাইভ টু আর থ্রি অ্যাভারেজ করলাম জিরো জিরো টু ফাইভ হয়ে গেল তো জিরো জিরো টু ফাইভ যদি হয় তাহলে লং ডিরেকশন বরাবর আমার রডের পরিমাণ কত আসে রডের পরিমাণ আসবে এই যে রো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু ফাইভ মাল্টিপ্লাইড বাই ওই পারপেন্ডিকুলার এরিয়া তো লং ডিরেকশনটা কোনটা লং ডিরেকশন হচ্ছে আমাদের এই দিক বরাবর এই ডিরেকশনটা তো এই ডিরেকশনের পারপেন্ডিকুলার এরিয়া তো আসলে এইটা তো এই এরিয়াটাকে আমরা বের করব ডেপথ কিন্তু ফিক্সড ডেপথ হচ্ছে ডি এর সমান আর এরিয়াটা হচ্ছে আর লেন্থটা হচ্ছে এই যে ফোর পয়েন্ট থ্রি ফিট ওকে ফোর পয়েন্ট থ্রি ফিট ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ ফিট অ্যাকচুয়ালি সো আমরা এখানে বসাবো ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ মাল্টিপ্লাইড বাই টুয়েলভ এটা হচ্ছে লেন্থ আর ডেপথ যেটা সে ডেপথের বদলে এখন কিন্তু আমরা কত বসাবো ছয় বসাবো সো খেয়াল করেন আমরা যে লং ডিরেকশন আছে সে লং ডিরেকশনে কিন্তু ডি বসাই দিচ্ছি বাট এই যে শর্ট ডিরেকশন ছিল সেখানে কিন্তু ডি মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ডি প্রাইম যেটা সেটা বসাইছিলাম তো এটা হিসাব করবো হিসাব করলে আমরা ভ্যালু পাবো জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স ফাইভ এখানে আর কি ওই টেম্পারেচার স্ট্রিংকে ছাবি যাবি এইসব কোনো কনসিডারেশন নাই জাস্ট ওয়াল ফুটিংয়ে লম্বা বরাবর দুই থেকে তিন পার্সেন্টের মতন একটা রড দিয়ে দিতে হয় তো এটার জন্য লেটসে আমরা নাম্বার ফোর বার ইউজ করলাম নাম্বার ফোর বার যদি ইউজ করি আমি জাস্ট এখানে অ্যান্সারটা বলে দিই যে নাম্বার অফ বার এই নাম্বার অফ বার আসবে টোটাল চারটা থ্রি পয়েন্ট এইট থ্রি আসবে সেটাকে রাউন্ডিং করলে চার হয়ে যাবে আর স্পেসিং আগের বার যেভাবে বলছিলাম এক্স্যাক্টলি সেমভাবে হিসাব করতে হবে হিসাব করলে দেখবেন যে ষোলো ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টার আসবে সো ফোর নাম্বার ফোর অ্যাট দ্য রেট সিক্সটিন ইঞ্চ সেন্টার টু সেন্টার এটা হচ্ছে আমাদের লং ডিরেকশনের রিনফোর্সমেন্টটা তো এইটুক যদি করা হয়ে যায় করা হয়ে গেলে মোটামুটি আমাদের ওয়াল ফুটিংয়ের যে ম্যাথটা সেই ম্যাথটা ওটান তাহলে আমরা দুইটা অঙ্ক করছি এই দুটো অঙ্ক আমরা মোটামুটি এখানে শিখে ফেললাম এবার আমরা তিন নম্বর অঙ্কটা একটু এই ভিডিওতেই করে ফেলি তিন নম্বর অঙ্কটা একটু ডিফারেন্ট এগুলোর তুলনায় কারণ ওখানে পাইলের একটা অঙ্ক চলে আসছে বাট কঠিন কিন্তু কিছু নয় এখানে যা করছি এক্স্যাক্টলি সেম কাজগুলোই করব খুব একটা পার্থক্য হবে না সে কারণে এক ভিডিওতে একটু করে ফেলতেছি আচ্ছা সো তিন নম্বর ম্যাথরা হচ্ছে আমাদের এরকম তিন নম্বর ম্যাথেও অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদের কিছু ডাটা দেওয়া আছে যেটা এখানে ক্লিয়ারলি মেনশন না ডাটাগুলো হচ্ছে আমাদের ডেড লোড ডেড লোডটা হচ্ছে টুইশো আট কিপ আর লাইভ লোড এই লাইভ লোডটা হচ্ছে দুইশো নব্বই কিপ লাইভ লোডটা হচ্ছে দুইশো নব্বই কিপ একটু খেয়াল করে কী কী আছে এই যে দুইশো আট আর দুইশো নব্বই কিপের যে লোডটা সেই লোডটা আমার এখানে একটা ডাব্লিউ ফরটিন বাই ওয়ান 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 এই সেকশনের মাধ্যমে নিচে ট্রান্সফার হচ্ছে এখন এটা ট্রান্সফার হওয়ার সময় আমরা আই সেকশনটাকে ডাইরেক্ট ঝালাই করে লাগাই নি আই সেকশনটাকে একটা বেস প্লেটের সাথে কানেক্ট করা হয়েছে এরপর সেই বেস প্লেটটাকে আমাদের কংক্রিট কলামের সাথে কানেক্ট করা হয়েছে মানে পাইল ক্যাপের সাথে এখন এই যে বেস প্লেটটা সেই বেস প্লেটটার সাইজটা দেওয়া আছে ছাব্বিশ বাই ছাব্বিশ বাট এইটা নিয়ে আমরা তেমন একটা কনসার্ন না ছাব্বিশ বাই ছাব্বিশ এটা নিয়ে আমরা তেমন একটা কনসার্ন না আমরা যেটা নিয়ে কনসার্ন সেটা হয়েছে আমি একটু জুম ইন করে দেখাই সেটা হয়েছে এখানে স্ক্রু করা আছে কোথায় তো এই অঙ্কটা তো বলা নেই বাট এই অঙ্কটার সলিউশনটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে কাইন্ড অফ যে এইখানে আসলে একটা স্ক্রু এর মতন আছে হুম এইখানে একটা স্ক্রু এর মতন আছে তো আমার অ্যাকচুয়াল যে কানেকশন পয়েন্টটা মানে কলামে যেমন একটা ফেস ছিল আমার কলামের ফেসের ইকুইভ্যালেন্ট একটা জায়গা হচ্ছে এই জায়গাটা এবং এই জায়গাটা কতটুকু দূরে আছে এই জায়গাটা আমাদের দশ ইঞ্চি পরিমাণ দূরে আছে ঠিক আছে এই জায়গাটা দশ ইঞ্চি পরিমাণ দূরে আছে সেন্ট্রাল লাইন থেকে সেটা একটু যদি আমরা মাথায় রাখতে পারি তাহলে আমরা বুঝে ফেলতে পারবো যে আমার এখানে যে কলামটা আছে সে কলামটা আসলে একটা বিশ বাই বিশের ইকুইভ্যালেন্ট কলাম হ্যাঁ বিশ বাই বিশের
ওকে সো এটা যদি ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে আসলে আমাদের কাজগুলো মোটামুটি আগের বারের মতনই আগের বার আমরা কি করছিলাম আমরা প্রথমে একটা পিইউ বের করেছিলাম 1.4 ডেড লোড 1.7 লাইভ লোড দিয়ে সেটা এখানেও বের করব আমরা এটা বের করলে আমার রেজাল্ট আসবে 784.2 কিপস এরপরে আমরা এখানে একটা কিউএন বের করতাম তবে কিউএন বের করার আগে একটু কথা আছে এটা একটু বলে দেই অনেক সময় দেখা যাবে এখানে ইন্ডিভিজুয়াল পাইলের ক্যাপাসিটি আমাদেরকে বলে দিবে ইন্ডিভিজুয়াল পাইলের ক্যাপাসিটি আমাদেরকে বলে দিবে তাহলে এখানে আমি একটু লিখি যে ইন্ডিভিজুয়াল পাইল ক্যাপাসিটি অর্থাৎ একটা পাইল কতটুকু লোড নিতে পারে এক্সিয়াল লোড সেই জিনিসটা আমাকে বলে দিবেন লেটস সে এখানে প্রত্যেকটা পাইলের যে ক্যাপাসিটি সেটা হচ্ছে সিক্সটি কিপ তাহলে টোটাল পাইল কয়টা লাগবে আমার এতটুকু লোড ক্যারি করার জন্য সেটা আমার জানতে হবে তো মজার ব্যাপার হয়েছে যখন আমরা ওই পাইলের নাম্বারটা বের করতেছি কয়টা পাইল লাগবে এটা বের করতেছি তখন আসলে এই ফ্যাক্টর্ড লোড ইউজ করলে হবে না তখন আমাকে আনফ্যাক্টর্ড যে লোডটা আছে সেই লোডটা ইউজ করতে হবে অর্থাৎ নাম্বার অফ পাইল এটা যদি আমি বের করতে চাই তাহলে আমার কি করতে হবে আমার এই যে টোটাল যে লোডটা আছে সেই লোডটা হবে এখন ডেড লোড প্লাস লাইভ লোড জাস্ট নর্মাল যোগফল তাহলে দুইশো আট প্লাস দুইশো নব্বই এটাকে ডিভাইড করে দিতে হবে এক একজন কতটুকু নিতে পারে সো ভাগ করলে আমি একটা রেজাল্ট পাবো এই রেজাল্টটাই কিন্তু আমাকে বলবে যে টোটাল কয়টা পাইল এখানে লাগবে তো এটা হিসাব করলে আসে এইট পয়েন্ট থ্রি যেখান থেকে আমরা কনক্লুড করতে পারি আমাদের আসলে পাইল লাগবে কয়টা নয়টা তো এই জিনিসটা বইয়ের ভিতরে ছোটো করে দেখানো হয়েছে বাট এটা আসলে অঙ্কের কোনো পার্ট এখানে না বাট অন্য অঙ্কে দিতেই পারে কোনো না কোনোভাবে সো আমরা মনে রাখবো যে ইন্ডিভিজুয়াল পাইলের ক্যাপাসিটি যদি কখনো দেওয়া থাকে তখন আমরা আনফ্যাক্টর ডেড লোড প্লাস লাইভ লোড এটাকে জাস্ট পাইলের ক্যাপাসিটি দ্বারা ভাগ করবো ভাগ করে আপার রাউন্ডিং করবো তাইলে আমরা পেয়ে যাবো যে টোটাল কয়টা পাইল এখানে লাগবে এই অঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিলাম যে আমাদের পাইলের নাম্বার দেওয়া আছে তাহলে পাইলের নাম্বার হচ্ছে নয়টা সেটার স্পেসিং টেসিং হাবি যাবি অর্থাৎ সাইজ রিলেটেড যে কথাগুলো সেগুলো আমাদেরকে বলে দিয়েছে এখান থেকে যখন আমরা অঙ্ক করতে যেতাম নেক্সটটাও আমাদের কাজ হইতো শেয়ারটা চেক করা বেশ শেয়ার অথবা হাবি যাবি যে শেয়ার আছে ওই শেয়ারটা চেক করা তাহলে এখানে আমরা শেয়ার চেক দিব তো এখানে প্রথমেই বুঝতে হবে যে এই যে পাইল ক্যাপটা সেটা কি স্কোয়ার নাকি রেকট্যাঙ্গুলার কারণ সেটা অনুসারে আমরা সামনের দিকে আগাবো আমি দেখতেছি এখানে তিনটা পাইল আছে এবং পাইলগুলো হচ্ছে তিন ফিট দূরে দূরে আছে তার মানে টোটাল ছয় ফিট আর এখানে গ্যাপ আছে দেড় ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ইঞ্চ ওয়ান ফিট থ্রি ইঞ্চ ওয়ান ফিট থ্রি ইঞ্চ এখানেও কিন্তু সেম দ্যাট মিন্স এটা কিন্তু একটা স্কোয়ার জিনিস স্কোয়ার জিনিস যখন হয়ে গেছে তখন এখানে আসলে টু ওয়ে শেয়ার বা পাঞ্চিং শেয়ার এটা গভর্ন করবে আমাদের অন্য যে শেয়ারটা আছে অন্য যে শেয়ার ক্রাইটেরিয়া থাকে একটা ওটা থেকে তাকানো পর্যন্ত লাগবে না ওটা বাদ সবার আগে বাদ সো টু ওয়ে শেয়ার যদি করি টু ওয়ে শেয়ারের জন্য আমাদের নিউ সি এই জিনিসটা বের করে ফেলতে হবে নিউ সি যদি বের করি সেটা আছে ফোর রুট ওভার এফসি প্রাইম তো এটা তো আগেই বের করছিলাম এখানে আরেকবার একটু বের করি ফোর রুট ওভার এফ সি প্রাইম এটা আসে দুইশো তেপ্পান্ন পিএসআই দুইশো তেপ্পান্ন পিএসআই কেএসআই তে যদি কনভার্ট করে রাখিস তাহলে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ থ্রি কেএসআই জাস্ট হাজার দিয়ে ভাগ হয়ে গেছে আর কি ওকে তাহলে নিউ সি এই জিনিসটা আমরা পেয়ে গেলাম নিউ সি এর পরে এখন আমাকে বের করতে হবে কি ভি ইউ লোড কতটুকু আসতেছে তারপর সেটাকে এরিয়া দিয়ে ভাগ করলে আমাদের কাজ হয়ে যাবে এখন লোডের জন্য আগে তো একটা কিউ এন দিয়ে কাজ করতাম কারণ তখন ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড জিনিসপত্র ছিল বাট এখন কিন্তু ওইরকম ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড কিছু থাকবে না ঠিক আছে এখন ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড কিছু থাকবে না এখন আমাদের অনেকগুলো রিয়াকশন আসবে পাইল রিয়াকশন আসবে তো এক একটা পাইলে কতটুকু রিয়াকশন আসে এটাকে একটু বের করি তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল পাইল রিয়াকশন এটাকে জাস্ট পাইল রিয়াকশন নামে এটা কি এই পাইল রিয়াকশনগুলো হবে টোটাল ফ্যাক্টর্ড লোড এখন কিন্তু ফ্যাক্টর্ড লোড নিয়ে কাজ করতে হবে সো সেভেন এইটি ফোর পয়েন্ট টু এটাকে ভাগ করতে হবে টোটাল পাইল আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা টোটাল নয়টা পাইল আছে সো নয়টার পাইল মিলে এই লোডগুলো কিন্তু নেবে সো আমরা নাইন দ্বারা ডিভাইড করে দিব নাইন দ্বারা ডিভাইড করলে ভ্যালুটা আসে কত সেভেন এইটি ফোর পয়েন্ট টু ডিভাইডেড বাই নাইন এটা সমান সমান আসে এইটি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান থ্রি এইটি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান থ্রি রাইট এইটি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান থ্রি কি এটা আসলো আমাদের ভিইউ এর ভ্যালু ওকে সো ভিউ বের করার জন্য আমরা প্রথমে এই পাইল রিয়াকশনগুলো বের করে নিলাম এইটি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান থ্রি কিপ আসলো এরপরে আমাকে একটা ডি এজিম করতে হয় তাহলে এই ডি এর যে অ্যাজামশনটা ডি এর যে অ্যাজামশনটা সেই অ্যাজামশনটার জন্য আমাদের একটা রুল আছে রুলটা হচ্ছে আমার টোটাল যে প্যারিমিটার সেই প্যারিমিটারটা কত একটু হিসাব করি
এবার এটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে ওয়ান পয়েন্ট দ্বারা তো ওয়ান পয়েন্ট দ্বারা যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে দেখবা যে একুশের একটু বেশি আসে আমি একটু হিসাব করে দেখি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ মাল্টিপ্লাইড বাই এইট পয়েন্ট ফাইভ মাল্টিপ্লাইড বাই টু এটা করলে একুশ দশমিক দুই পাঁচ আসে একুশ দশমিক দুই পাঁচ আসে সো রাউন্ডিং করে আমরা এটাকে ইনছে এটা যদিও ফিটে বাট স্টিল এটাকে আমরা ইঞ্চে কনসিডার করব ইঞ্চে কনসিডার করে একুশের মতন ধরে নিব সো এই জন্য বইয়ের ভিতরে আসলে একুশ ধরা আছে এবং সেই হিসাবে আমিও এখানে কত ধরতেছি একুশ ইঞ্চের মতনই ধরতেছি ডিটা ঠিক আছে একুশ ইঞ্চ ধরলাম এখন যেহেতু আমার এটা একটা টু এশিয়ার হবে টু এশিয়ার জন্য আমার যে ক্রিটিক্যাল সেকশন সেই ক্রিটিক্যাল সেকশনটা হবে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি করে সুন্দর চলে যাবে ঠিক আছে তো সবসময় দেখবেন এরকম ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন করেই চলে যাবে তারপরে এমনি করে আসছে তারপরে এই এরকম ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন করে চলে যাবে তো এই যে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন করে চলে গেল যাওয়াতে কিন্তু একটা লাভ হয়েছে যাওয়াতে একটা লাভ হয়েছে লাভটা কি লাভটা হয়েছে আচ্ছা তার থেকেও বড় ব্যাপার এই যে ফর্টি ফাইভেই যাবে এটা আমি বুঝলাম কিভাবে দেখেন এটা যেহেতু স্কোয়ার কলাম তাই আমি এদিক বরাবর যদি একটা লাইন টানি এটা কিন্তু তার যেই কর্ণ আছে সে কর্ণের ছেদবিন্দু বরাবরই যাবে রাইট এটা কিন্তু আমরা একশো পার্সেন্ট শিওর গ্যারান্টেড সো কর্ণের ছেদবিন্দু বরাবর যাবে এখানে যে অ্যাঙ্গেলগুলো সেই অ্যাঙ্গেলগুলো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হবে কারণ এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা আসলে নব্বই তো এখন আমি যদি সামনে ডি বাই টু পরিমাণ যাই তাহলে এখানে আসলে ডি বাই টু পরিমাণই গেছি সো এই দুইটা লাইন যোগ করলে যে লাইনটা যাবে সেটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোনের যে লাইন ঠাড়া পড়ছে বিশাল জোরে আমাদের উপর যেটা পড়বে কালকে সকালে এইটা যে সেন্ট্রাল লাইন বরাবর যে লাইন এই সেন্ট্রাল লাইন বরাবর যাবে ঠিক আছে সেন্ট্রাল লাইন বরাবর যাবে তো সেন্ট্রাল লাইনে যদি যায় তাহলে এই যে পায়েল সেই পায়েলের অর্ধেক পরিমাণ সে আসলে ইনক্লুড করে ফেলছে এখানে যে পায়েল সেটারও অর্ধেক পরিমাণ সে এখানে ইনক্লুড করে ফেলছে এখন এখানে একটা কনভেনশন আছে যদি দেখা যায় পাইলের ফিফটি পার্সেন্টের কম এরিয়া সে কভার করতেছে অর্থাৎ আমার যে লাইনটা সে লাইনের মধ্যে ফিফটি পার্সেন্টের কম এরিয়া গেছে জাস্ট ভিজুয়ালি চোখ দিয়ে দেখে ইন্সপেক্ট করব ফিফটি পার্সেন্টের কম হইলে এটাকে জিরো ধরে নিতে পারি আমরা ধরতে পারি যে এখানে পাইলটা নাই আসলে আর যদি এটা ফিফটি পার্সেন্টের সমান এরিয়া কভার করে তাহলে আমরা ধরবো যে হাফ অফ পাইল এখানে আছে যদি ফিফটি পার্সেন্টের বেশি কভার করে এইটুক চলে আসে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে পুরা পাইলটাই আমাদের এখানে আছে চাইলে এখানে লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন করা যায় এ লেন্থ বাই এ লেন্থ এই রেশিও দিয়ে বাট অত গ্যাঞ্জাম করার দরকার নাই হাফের বেশি হইলে ধরে নিব পুরোটা আছে হাফের সমান হইলে ধরবো হাফ আছে আর যদি হাফের থেকে কম থাকে তাইলে ধরে নিব জিরো আছে এরকম করে আমরা এখানে অ্যাজামশন গুলা নিতে পারি তাহলে আমার এখানে যে ক্রিটিক্যাল সেকশনটা সেই ক্রিটিক্যাল সেকশনটা কোথায় ক্রিটিক্যাল সেকশনটা হচ্ছে ওই যে বলছিলাম যে কলামের যে ফেস সেই কলামের ফেস থেকে ডি বাই টু পরিমাণ দূরে এবং ডি বাই টু পরিমাণ দূরে যখন যাই তখন এখানে এ প্লাস ডি এর সমান একটা লেন্থ তৈরি হয় সেই লেন্থে যাব যাওয়ার পরে এই রকম ভাবে এখানে চলে যাব এরকম করে এখানে চলে যাব এইখানে যে এরিয়াটুকু এটা হচ্ছে আমার ক্রিটিক্যাল এরিয়া তো সেই ক্রিটিক্যাল এরিয়াতে এটা পুরো একটা পাইল আসছে এখানে অর্ধেক পাইল আসছে আর এখানে অর্ধেক পাইল আসছে যেহেতু একদম ঠিক মাঝ বরাবর চলে গেছে তাহলে দুইটা পাইল আমার এখানে টোটাল লোড দিতেছে প্রত্যেকটা পাইলের জন্য রিয়াকশন আসে কত এটা আমরা জানি তাহলে দুইটা পাইলের জন্য রিয়াকশন কত সেটাই হচ্ছে আমার এখানে ভার্টিক্যাল লোডটা ওকে ভার্টিক্যালে কতটুকু লোড আসতেছে এই ভার্টিক্যাল লোডটাকে যদি আমি এরিয়া দিয়ে ভাগ করে দেই ভার্টিক্যাল লোডটাকে যদি আমি ট্রিবিউটারি এরিয়া দিয়ে ভাগ করে দেই যে এরিয়াটা আসলে স্ট্রেসটা নিতেছে তাহলে আমি পেয়ে যাব যে আমার অ্যাকচুয়ালি ডিমান্ড কতটুকু স্ট্রেসের ঠিক না তাহলে আমি পেয়ে যাব আমার ডিমান্ড কতটুকু স্ট্রেসের তাহলে দুই মাল্টিপ্লাইড বাই এখানে কত সাতাশি দশমিক এক তিন এটাতে আমি পাইলাম যে কতটুকু আমার আসলে ফোর্স কাজ করতেছে এখানে হুম ফোর্স কাজ করতেছে এতটুকু পরিমাণ এই ফোর্সটাকে রেজিস্ট করবে কতটুকু এই যে ডিই অংশের যে এরিয়াটুকু আছে সেটা তা এখন ডিই অংশের লেন্থ কত এ প্লাস ডি এ আগেই বলছিলাম ইকুই ভ্যালেন্ট বিশ ইঞ্চের একটা কলম আর ডি এর ভ্যালু আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে একুশ তার মানে এখানে কত আছে একচল্লিশ ইঞ্চি তাহলে একচল্লিশ ইঞ্চি মাল্টিপ্লাইড বাই ডেপথ কত ডি এর সমান হুইচ ইস একুশ ইঞ্চি তাহলে এটা বসাইলে কে এস আইতে আমরা একটা ভ্যালু পাবো ঠিক আছে কে এস আইতে একটা ভ্যালু পাবো সেটা আসবে টু ইন্টু এটি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ডিভাইডেড বাই একচল্লিশ ইন্টু একুশ সেটা আসে জিরো পয়েন্ট টু জিরো টু এর সমান জিরো পয়েন্ট টু জিরো টু কে এস আই এটা যদি খেয়াল করি এই জিনিসটা কিন্তু হচ্ছে অনেক ছোট কার থেকে ছোট ফাই নিউ সি এর থেকে ছোট ফাই নিউ সি এর থেকে ছোট কারণ ফাই এর ভ্যালু কত ফাই এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ নিউ সি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ থ্রি তাহলে
বাঁচানো যায় কিনা এবং আমরা দেখতেছি যে জিনিসটা কিন্তু বাঁচানো যায় এবং এটাও আমরা বুঝতেছি যেহেতু এখানে টু পয়েন্ট জিরো টু আর এখানে টু পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এটাকে ইম্প্রুভ করার জায়গা আছে আর রিয়েল লাইফ হইলে আমরা এখানে ইটারেশন করে দেখতাম ক্যাপসন প্রজেক্টটা যেরকম করতে হয়েছে বাট এইখানে আমরা সেরকম ইটারেশনের কিছু করব না এখানে যা আছে তাই রেখে দিব ডি এর ভ্যালু টোয়েন্টি ওয়ান ইঞ্চেস এটা ওকে এই দোহাই দিয়ে আমরা সামনের দিকে আঁকায় যাব তাহলে এখানেও কিন্তু ওই যে ডি বের করতে গিয়ে আমরা আসলে শেয়ার চেকটা আলটিমেটলি দিয়ে ফেলছি সো শেয়ার চেক দেওয়ার বিষয়টা কিন্তু এখানেই গন বাকি অঙ্কটা কিন্তু ইজি অ্যাজ ইউজুয়াল এখন আমরা সরাসরি মোমেন্টে চলে রিএনফোর্সমেন্টে চলে যাব রেইনফোর্সমেন্ট রেইনফোর্সমেন্টে আমার প্রথমে কি করতে হবে রো ম্যাক্সিমাম যেটা সেটা ডিফাইন করতে হবে জিরো রো মিনিমাম যেটা সেটা ডিফাইন করতে হবে জিরো এটা ডিফাইন করে ফেললাম রো মিনিমাম থেকে আমরা এস মিনিমামটা চাইলে বের করে রাখতে পারি এস মিনিমাম হবে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ক্রস সেকশনাল এরিয়া লম্ব বরাবর যে এরিয়াটা আছে তো আমরা যেহেতু এইভাবে করে রড দিতেছি তার মানে এদিক বরাবর যে এরিয়া সেই এরিয়াটা আমাকে কনসিডার করতে হবে এই এরিয়াটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখতে পাইতেছি এখানে রাইট এই যে উপরের ছবিটাতে এই যে এতটুকু এরিয়া হুম কারণ ওই পাশের এরিয়া আর এই পাশের এরিয়া তো সেম সো একটা দেখলেই হবে সো এরিয়া আমরা বুঝতেছি যে লেন্সটা হচ্ছে এই পুরো লেন্থের সমান উইচ ইস এইট ফিট সিক্স ইঞ্চেস সাড়ে আট ফিট আর উইথটা হচ্ছে একুশ ইঞ্চের ঠিক আছে উইথটা হচ্ছে একুশ ইঞ্চের তাহলে সাড়ে আট ফিট ইন্টু একুশ ইঞ্চের একটা উইথ ডেপথ তো এটা হিসাব করলে দেখে কত আসে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ মাল্টিপ্লাইড বাই এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু বারো ইন্টু একুশ এটা করলে আসে দশ দশমিক সাত দশ দশমিক সাত এক ইঞ্চ স্কোয়ার তো এটা হচ্ছে এস মিনিমাম আর অ্যাকচুয়ালি আমার ডিমান্ড কতটুকু সেটার জন্য আমরা প্রথমেই কি করব প্রথমে আমরা বলবো যে কম্প্রেশন ইকুয়ালস টু টেনশন এই জিনিসটা কার সমান আচ্ছা একটা কাজ করি এটাকে একটু ডিফারেন্টভাবে করে দেখাই এটা একটু ডিফারেন্ট ভাবে করে দেখাই আমরা জানি যে এম ইউ এটা সমান সমান কত ফাই এফ ওয়াই এ এস ডি মাইনাস এ বাই টু তাহলে ওই যে শুরুতে আমাদের কি করতে একটা এ অ্যাজিম করে নিতে হয় সেই অ্যাজামশনটা এখানে নিতে হবে তো এটা যেহেতু পাইল পাইল হওয়াতে আমরা একটু বেশি ধরে নিব এর ভ্যালুটা তো আমরা ধরলাম এর ভ্যালুটা হচ্ছে থ্রি ইঞ্চেস এর ভ্যালু যদি থ্রি ইঞ্চেস হয় তাহলে আমার যে আর্ম আর্ম লিখে ফেলি বারবার আর্ম ডি মাইনাস এ বাই টু এটা সমান সমান হয়ে যাবে একুশ মাইনাস তিন বাই দুই তার মানে এটা আলটিমেটলি উনিশ দশমিক পাঁচ দাঁড়াচ্ছে উনিশ দশমিক পাঁচ ইঞ্চি তো এখানে এম ইউর ভ্যালুটা বসাই এম ইউটাই তো বের করা হয় না হ্যাঁ এম ইউ সমান সমান এটা বের করা হয়তো সবচেয়ে ক্রুশাল অংশ এম ইউ সমান সমান কি হবে এম ইউর জন্য আমার জানতে হবে যে আমার ক্রিটিক্যাল সেকশনটা আসলে কোথায় আমরা আগেই বলছিলাম যে ক্রিটিক্যাল সেকশনটা হবে এই যে কলামের ফেজ থেকে তো কলামের ফেজটা তো এখান থেকে সো এখান থেকে শুরু করে এতটুকু এইটা হচ্ছে আমার যে লেন্থটা থাকে এল এর ভিতরে সেই লেন্থটা বাট এখন একটু বোঝার বিষয় আছে আমরা যে লেন্থটা নিতাম লেন্থটা নিলে তো আমরা পিলস ডাব্লিউ এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ ওই কাজটা করতাম রাইট তো ওইটা হয়তো ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোডের জন্য বাট এখন আমি যেটা করতেছি সেখানে কিন্তু কোনো ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড নাই র্যাদার এখানে যেটা আছে সেটা হইছে যদি এখানে জুম করে দেখাই এখানে আমার আসলে একটা কনসেনট্রেটেড লোড আছে এই রকম একটা কনসেনট্রেটেড লোড আছে তো এই কনসেনট্রেটেড লোডের মুভমেন্ট বের করার জন্য আমার আসলে কনসেনট্রেটেড লোড পর্যন্ত ডিস্টেন্স কত এটা বের করতে হবে তো এটার জন্য ডিস্টেন্স বের করা খুবই ইজি এই পাইলের সেন্টার থেকে সেন্টার ডিস্টেন্স তো আমরা জানি সেন্টার থেকে সেন্টার ডিস্টেন্স কত থ্রি ফিট সেই থ্রি ফিট থেকে কলামের অর্ধেক বাদ দিয়ে দিলে ডান তো থ্রি ফিট মানে হচ্ছে তিন বারং ছত্রিশ ছত্রিশ থেকে কলামের অর্ধেক মানে দশ ইঞ্চি দশ ইঞ্চি বাদ দিয়ে দিলে আমাদের থাকে ছাব্বিশ ইঞ্চি তো আমার এই যে লেন্সটা মোমেন্ট আর্ম যেটা সে মোমেন্ট আর্মটা কিন্তু এখন ছাব্বিশ ইঞ্চি ওকে মোমেন্ট আর্মটা হচ্ছে ছাব্বিশ ইঞ্চি এই মোমেন্ট আর্ম আর এই মোমেন্ট আর্ম কিন্তু সেম না দুইটা একটু আলাদা সো এম ইউ যখন আমরা বের করতে যাব এম ইউ সমান সমান আসবে আমার লোড আছে কত তিনটা পাইল আছে এই যে তিনটা পাইল কোথায় এই যে একটা দুইটা তিনটা তিনটা পাইল মিলেই তো এটাকে উঠে ফেলা ট্রাই করতেছে সো তিনটা পাইল আছে প্রত্যেকটা পাইল আমার লোড কত সাতাইশ দশমিক তেরো করে রিয়াকশানটা সো কোথায় যেন লিখছি এখানে সাতাশি দশমিক তেরো করে এবং এই প্রত্যেকটা ছাব্বিশ ইঞ্চি পরিমাণ দূরে আছে তাহলে ছাব্বিশ ডিভাইডেড বাই বারো অথবা বারো দিয়ে ভাগ না করলে কি পিঞ্চে থাকবে সেটাও চলে সেটাও আমার দরকার সো থ্রি ইন্টু সাতাশি দশমিক এক তিন ইন্টু ছাব্বিশ এটা করলে এটা কিন্তু ইউনি
सो की पिन चे जो दी थाके शे वैल्यू टाइम ना चले खाने के ना बसाई तो बारी सिक्स सेवेन नाइन सिक्स पॉइंट वन फोर ये टेकिंग तो की पिन चे ऐसे बारों दिए गुन करा लगता सना फायर वैल्यू पॉइंट नाइन ए फाइव मानो चे सिक्सटी ए सम्रा बेर करते चाहिए आरे डी माइनस ए बाई � so, this is the result of 6.45. 6.45 inch square. So, we have to take the area of required. But, we already know that the S minimum is 8th. So, the S minimum is actually governed. So, we have to take the value of S equals to 10.71 inch square. So, this is the value of S equals to 10.71 inch square. Okay, sir? So, we have to check the two checks. So, we have to check the stress blocker. तार आगे नंबर एम स्पेसिंग ये गुलाब बिल्कुल फिल्ट हो आए तो हमें जस्ट लिस्ट कर दे एक अने की की करो लग बे प्रथम जिन इस टाइप से हमारे खाने नंबर ऑफ बार एक अने बिल्कुल करो लग बे एर पर दूसरी नंबरे हमारे स्पेसिंग बिल्कुल करो लग बे स्पेसिंग एर पर हमारे तीन नंबरे स्ट्रेस ब्लॉक के जेक � तीन एट थी के छोटो की ना एक्चुअल जो एयर वैल्यू लगता है शेटा तीन एट थी के छोटो की ना और एक्चुअल जो आर्म एयर वैल्यू टा शेटा आमी जो आर्म दूर से लाम 19.5 इंचेस शेटा थी के बारो की ना ये टाच्चे स्ट्रेस ब्लॉकर चेक और चार नंबर अच्छे डेवलपमेंट लेंथ तक चेक ठीक है सर तो ये गुलाब जोन रूल टूल बदला बे ना आगे वीडियो तो जेवा भी कोट सी एक्जेक्टली सेवा भी कोट था भावे एक तो जस्ट नीचे रह चेक करेंगे बन ठीक है सर एक है ना मैं एक तो आंसर टा बोले दे अपना जो एयर वैल्यू एक्चुअल जो एयर वैल्यू शेरा देख बन जो वन इंचेस आज बे तार मने इंचर मतन आरामर बाकी थक भी एक्चुअली चौलीस इंचर मतन सो चौलीस थी के तेरी जेतु छोटा आसे तार मने जिन्हें इस्टा मैच कर बे शाम शवर को था ना तो ये टाइगर लो मोटा मोटी हमारे तीन टाउन को तीन टाउन का आशा करें हमने बुस्ते बर्सी ये टाइम आता हमारे चैप्टर 2.3 जेटा शेटा मोटा मोटी टन तेईस नंबर चैप्टर रेटा तो आप तमन किस्म नहीं ये दिन टाइम ऐसी चिलो अरे ये मैथ गुलाब रिलेटेड ही किस्म तीव्र चिलो एको ना हमारे स्टार्ट करता है हमारे पॉर्ट जे चैप्टर टॉर्ट था ट्वेंटी फोर्थ जे चैप्टर टा शेरा उनको गुलाब की तारीख टू कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी होचे उन्नो कारण चल एकाने जेतो कोनो मोमेंट चिलो ना सब वर्टिकल लोड चिलो तो ये उखाने एक्स्ट्रा कोई एक टा शूट ट्रोज़ बे बट ये जे रिन्फोर्समेंट बिरकोर जे बिशाय गोला ये गोला किन्तु अभी कल सेम थके तामिया है तो रिन्फोर्समेंट रे जे पार्ट गोला शे गोला स्किप फुट्टे पारी ताई रिन्फोर्समेंट रे पार्ट ट एक बार दो भिडियोर मध्य क्यों अलरेडी तीन अंक कर फिलसी सो से ही तीन अंक छो तर मध्य को ही मुमेंट छो ना ये अंकटा एक डिफरेंट इसेंस है जेटार मध्य क्योंकि एक डेक्शन बराबर मुमेंट आज यूनिट डेक्शनल मुमेंट आए एर पर मैट्रा देखो जो एक झमेलार है सेटार भेतर बै डेक्शनल मुमेंट थक तब वोटार थी एटाते क्ज एक बेसि कारण ये तो हम पूरा अंकटाई हमें करते बोलते एकदम आगा गोरा सब क्योंकि पर अंकटा सब अंक सब क्या करते इजियर कम्पेटिव दिस तो ये टा जो अंकोटा है, शेरा हम लोग सॉल्व करो की जावे, शेरा एक तो बुझता होगा। तारा का हम एक तो क्वेश्चन रा देखें, जो क्वेश्चन रा तो एक्चुअली की की बोला है। क्वेश्चन रा तो हमारे एक तो डेड लोड दवा से, डेड लोडर वैल्यू तो चे एक्शन दुई की, एक ता लाइव लोड दवा से, लाइव लोडर वै हमारे 174 की फीट, 174 की फीट, सो ए ही टोटल किचु लोड हमारे खाने दावा से, शे लोडे शादे शादे हमारे के खाने एक टच छोभी दिसे, जे छोभी तो मोटा मोटी बोझे दाच्छे, जहाँ हमारे जे फुटिंग टा, शे फुटिंग टा चाहिए रुकूँ, जेटर माच खाने एक टा कॉलम आसे, जे कॉलम एक साइज़ टा उच्चे हमारे कॉलम टा हुई था चलो चौब बीच बाय चौब बीच रखता कॉलम चलो चौब बीच इंच बाय चौब बीच इंच रखता कॉलम और वही देखिए हमारे जो फुटिंग टा शेफ फुटिंग टा होते टेन फीट बाय सिक्स फीट रखता फुटिंग तो हम लोग उससे बढ़ते से इटा रेक्टेंगुलर हुई कैसे रेक्टेंगुलर हुई लेकिन तो गंजाम बारा शुरू करें 
আরেকটা জিনিস এখানে এক্সট্রা দিয়ে দিছে সেটা হচ্ছে অ্যালাওয়েবল বিয়ারিং ক্যাপাসিটি অ্যালাওয়েবল বিয়ারিং প্রেশার অ্যালাওয়েবল বিয়ারিং প্রেশার হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ কে এস এফ তো অ্যালাওয়েবল দিয়ে আমাদের খুব বেশি আসলে কাজ নেই অল্প একটু কাজ আছে সেই কাজটা কি আমরা একটু পরেই দেখতেছি আচ্ছা তো আমাদের কাজ কি আমাদের কাজ হচ্ছে শেষ পর্যন্ত রিএনফোর্সমেন্ট হাবি যাবি এই সব কিছু বের করে এক একটা করে আচ্ছা তো এগুলো যদি বের করতে চাই শুরুতে আমাদের কি করতে হয় ফুটিং এর সাইজ ডিটারমেন্ট করতে হয় সাইজের মধ্যে আছে উইথ এবং লেন্থ এটা কত এবং সাথে আছে থিকনেসটা কত ওই যে ইফেক্টিভ ডেপথ ডি এই ভ্যালুটা কত তো এখানে আমাদের যেহেতু উইথ এবং লেন্থ অলরেডি দিয়ে দিছে তাই এটা কিন্তু বের করার কিছু নাই তবে সাথে সাথে যেহেতু আমাদের অ্যালাউবলটাও দিয়ে দিছে এখানে একটা চেকিং এর বিষয় থেকে যায় তো আমরা প্রথমে একটু চেক দিয়ে দেখি যে আমাদের এখানে অ্যালাউবল বেয়ারিং ক্যাপাসিটি যেটা অর্থাৎ সেটা কি এই ছয় বাই দশ এটাকে ফ্যাসিলেট করার জন্য এনাফ কিনা তাহলে ছয় বাই দশের যে ফুটিংটা আছে সেটা এনাফ কিনা এটা বের করার জন্য আমার দেখতে হবে যে আন্ডার সার্ভিস লোড প্রেশারটা কত আসতে চায় তো সার্ভিস লোডের ভিতর কিন্তু শুধুমাত্র ডেড এবং লাইভ নিতে হয় এখানে কোনো উইন্ড লোড নেওয়া যাবে না সো ডেড লোড হচ্ছে একশো দুই উইন্ড লোড হচ্ছে আটাশি এই হচ্ছে আমাদের টোটাল লোড আনফ্যাক্টোয়ার্ড এবং নো উইন্ড লোড ডিভাইডেড বাই টোটাল এরিয়া তো টোটাল এরিয়া হবে দশ ইন্টু ছয় এটাকে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি হিসাব করি তাহলে দেখা যাবে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান আসছে তো যেহেতু এটা আমাদের অ্যালাওবল থেকে কম তার মানে আমি যতটুকু অ্যালাউ করতে পারি তার থেকে কম স্ট্রেস আমার এখানে আসতেছে সো দ্য সাইজ ইস ওকে আমার সাইজ বাড়ানো কমানোর কোনো প্রয়োজন নেই সাইজ ইস এনাফ এরপরে আমার কাজ কি এরপরে আমার কাজ হচ্ছে শেয়ারের যে চেকগুলো আছে সেটা দেওয়া এবং শেয়ারের চেকের জন্য আমার দেখতে হয় যে এখানে কি বিম শেয়ার গভর্ন করবে নাকি পাঞ্চিং শেয়ার গভর্ন করবে এই জিনিসটা তো এইখানে আমরা দেখতেছি এটা কিন্তু রেকটেঙ্গুলার হয়ে গেছে তো রেকটেঙ্গুলার হইলে কোনটা যে গভর্ন করবে আমরা শিওর না আমাদের দুইটা দিয়ে আসলে চেক করে দেখতে হবে তার আমরা প্রথমে বিম শেয়ারের চেক দিব এরপরে আবার পাঞ্জিং শেয়ারের চেক দিব তারপরে আমরা বাকি কাজগুলো করতে যাব এখন এই পাঞ্চিং শেয়ার অথবা বিম শেয়ার যেটাই করি না কেন সেটার জন্য আমাদের তো ফোর্সটা লাগবে কতটুকু স্ট্রেস আসতে সাবি যাবে এই জিনিসগুলো লাগবে এটাই কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত জানি না তো প্রথম কাজ হচ্ছে ওই যে স্ট্রেসটার কথা আমরা বলতেছি এই স্ট্রেসটা একটু বের করে নেওয়া এই স্ট্রেসটা বের করার জন্য আমাদের জন্য যে ফর্মুলা আছে সেই ফর্মুলা হচ্ছে সেই ফর্মুলা হয়েছে সিগমা সেই ফর্মুলা হচ্ছে সিগমা স্ট্রেস এটা সমান সমান পি ওভার এ পি ওভার এ ওয়ান প্লাস এন মাইনাস সিক্স ই বাই এল প্লাস এন মাইনাস সিক্স ই বাই বি তো যখন আমরা এক্স নিব তখন হয়ে যাবে এল তবে এই ফর্মুলা বলার আগে আমার আসলে এক্স আর ওয়াইটা একটু ডিফাইন করে নেওয়া উচিত তো আমি এখানে এক্স ডিফাইন করতেছি আমাদের এই অ্যাক্সিসটা অর্থাৎ সেন্টার বরাবর সেন্টার বরাবর এইভাবে যে অ্যাক্সিসটা চলে গেছে এই অ্যাক্সিসটা হচ্ছে আমাদের এক্স এক্স অ্যাক্সিস আর এটার সেন্টার বরাবর এইভাবে যে অ্যাক্সিসটা চলে গেছে এই অ্যাক্সিসটা হলো আমাদের ওয়াই ওয়াই অ্যাক্সিস তাহলে মুমেন্টের কথা যদি চিন্তা করি মুমেন্টটা কিন্তু আমাদের এই যে এদিক বরাবর ওয়াই তো তাহলে ওয়াইকে ঘিরে আসে এরকম করে রাইট ওয়াইকে ঘিরে আসে তো এটা কিন্তু ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর পড়তেছে এবং ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর বুড়া আঙ্গুল রাখলে কিন্তু মুমেন্টের ডিরেকশন আমার চার আঙ্গুল করতেছে ঠিক আছে মুমেন্টের ডিরেকশন আমার চার আঙ্গুল করতেছে তো আমার যে মুমেন্টটা দেওয়া আছে সেটা অ্যাকচুয়ালি কী দেওয়া আছে এম ওয়াই দেওয়া আছে তো আমরা মনে রাখবো যে আমাদের এখানে যখন ই এক্স বসাবো অর্থাৎ এক্স অক্ষ বরাবর ইসেন্ট্রিসিটি কত এটা বসাবো তখন আমার নিচে এক্স অক্ষ বরাবর যে লেন্থ সেটা বসাইতে হবে ওয়াই অক্ষ বরাবর যে ইসেন্ট্রিসিটি সেটার সময় ওয়াই অক্ষ বরাবর যে লেন্থ সেটা বসাইতে হবে এখন ইসেন্ট্রিসিটি জিনিসটা কি আপনার ইসেন্ট্রিসিটি জিনিসটা মানে যদি ই এক্স এর কথা বলি এটা সমান সমান আসবে এম ওয়াই এম ওয়াই ডিভাইডেড বাই পি ইউ এম ইউ ওয়াই এরকম বলতে পারি শুধু এম ওয়াই না বলে এম ইউ ওয়াই ডিভাইডেড বাই পিইউ ওয়াই অক্ষ বরাবর মোমেন্ট কত ডিভাইডেড বাই এক্সিয়ার লোডটা কত এই দুটাকে ভাগ করলে আমি এক্স অক্ষ বরাবর ইসেন্ট্রিসিটি কত এটা এটা জেনে যাব ঠিক আছে এক্স অক্ষ বরাবর ইসেন্ট্রিসিটি কত এটা জেনে যাব এখন এই মোমেন্টগুলা কত আর এই লোডগুলা কত এটা বের এটা তো আমার জানতে হবে জানলে পরে আমি ইএক্স বাই ইএল করতে পারবো আর ইওয়াইটা এখানে জিরো এটা আমরা জানি কারণ ইওয়াই বরাবর আসলে কোনো মোমেন্ট নাই সো যেহেতু নাই তাহলে ওই পার্টটা জিরো ওইটা নিয়ে আমাদের কোনো টেনশন নাই তো এখানে পি কত ইএক্স কত ইওয়াই কত এই জিনিসগুলো বের করতে পারলে আমাদের কিন্তু মোটামুটি ডান হয়ে যেতেছে এটা হচ্ছে একটা জিনিস দুই নম্বর জিনিস হয়েছে আমাদের ফুটিংয়ে কোনো টেনশন আসতে দেওয়া যাবে না তো টেনশন আসতে না দেওয়া যাওয়ার কারণ না টেনশন যে আসবে না এটা এনশিওর করার উপায় হিসেবে আমার ই এক্স এর ভ্য
তাহলে আমি বলতে পারবো যে এখানে কোনো টেনশন আসবে না তো আমাদের যেহেতু এক্স অক্ষ বরাবর শুধু ওয়াই অক্ষ বরাবর মুমেন্ট আছে ওয়াই অক্ষ বরাবর মুমেন্ট থাকলে ই এক্স পাওয়া যাবে শুধুমাত্র তাই আমরা শুধু ই এক্স এর চেকটা দিব অন্য চেকগুলো আমরা দিব না তো যেটাই করি না কেন দিন শেষে আমার কিন্তু ওই ফ্যাক্টর লোড আর ফ্যাক্টর মুমেন্টগুলো লাগতেছে তাহলে এই ফ্যাক্টর এক্সিয়ার লোড যেটা সেটা একটু বের করে ফেলি এটা আসবে ওয়ান ডেড লোড ডেড লোড হচ্ছে একশো দুই প্লাস লাইভ লোডের জন্য ওয়ান হচ্ছে আমার ফ্যাক্টর এবং উইন্ড লোডের জন্য ওয়ান পয়েন্ট সেভেনই ফ্যাক্টর তো লাইভ লোডে হবে এইটি আর উইন্ড লোড হচ্ছে ফিফটি তো এই ফ্যাক্টরগুলো আমরা দিলাম এইটুক দেওয়ার পরে শেষ হয়ে গেলে জীবন সুন্দর ছিল বাট জীবন অত সুন্দর না যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হচ্ছে এখানে যেহেতু ডেড লোড লাইভ লোড উইন্ড লোড সবগুলোর কম্বিনেশন আমরা নিতেছি এই কম্বিনেশন হওয়ার চান্সেস আর ভেরি থিন সেই কারণে আমরা এখানে সবসময় সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ দ্য লোড নিয়ে থাকি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ দ্য লোড নিয়ে থাকি তো এই জিনিসটাকে যদি আমি হিসাব করি এই জিনিসটাকে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে দুইশো বিয়াল্লিশ অন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দুইশো সরি দুইশো বিয়াল্লিশ না দুইশো ছিয়াশির মতন পাবো দুইশো ছিয়াশি কিপের মতন পাবো তাও একবার যেহেতু সন্দেহ লাগছে একটু করে দেখি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইন্টু একশো দুই প্লাস ওয়ান পয়েন্ট সেভেন মাল্টিপ্লাইড বাই আটাশি প্লাস বান্ন সরি আটাশি প্লাস বান্ন এই পুরো জিনিসটা বের করে সেটাকে সেভেন ফাইভ দিয়ে মাল্টিপ্লাই হ্যাঁ ঠিক আছে দুইশো পঁচাশি দশমিক ছয় আছে যেটাকে দুইশো ছিয়াশি বলে ফেলা যায় চাইলে আর এম ইউ যখন বের করব এম ইউ হচ্ছে মোমেন্ট তো মোমেন্ট আমরা দেখতেছি যে এটা ওয়াইক্স এস বরাবর মোমেন্ট সো এম ইউ ওয়াই বললাম ঠিক আছে এম ইউ ওয়াই বললাম এম ইউ ওয়াই সমান সমান হবে আমাদের ওয়ান সেভেন্টি ফোর কি ফিট বাট যেহেতু এটা উইন্ড উইন্ড আসার চান্সেস খুবই কম তাহলে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ দিয়ে মাল্টিপ্লাই সো ওয়ান এটা করলে আসবে একশো তিরিশ দশমিক পাঁচ ও তবে একটা জিনিস আবার করি নেই সেটা হচ্ছে আমার এখানে কিন্তু একটা কি করার কথা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন দিয়ে গুণ করার কথা ফ্যাক্টর তো পুরোটা সো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন দিয়ে একটা গুণ করতে হবে করলে আসবে টু যেটাকে দুইশো বাইশ কিপ ফিট বলে দেওয়া যায় সেটা আসলো আমাদের এম ইউ ওয়াই তাই যদি হয় তাহলে এখন আমরা ই এক্সটা বের করে ফেলতে পারবো ই এক্স আসবে এম ইউ ওয়াই তার মানে হচ্ছে দুইশো বাইশ ডিভাইডেড বাই পিইউ দুইশো ছিয়াশি সো এটা হিসাব করলে কত আসে এটা হিসাব করলে আসে জিরো পয়েন্ট সেভেন সেভেন সিক্স যেহেতু কিপ ফিটকে কিপ দ্বারা ভাগ করছি তাহলে এটা ফিটে আসছে এবং অবভিয়াসলি এই জিনিসটা এল বাই সিক্স মানে টেন বাই সিক্স থেকে ছোট ঠিক আছে টেন বাই সিক্স থেকে ছোট তার মানে নো টেনশন উইল ডেভেলপ কোনো টেনশন ডেভেলপ করবে না এটা কারণের মধ্যে আছে ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে প্রথম চেক এই চেকটা আমাদের একটু দিন হবে এইবার আমরা যদি এখানে একটু হিসাব করি আমাদের টোটাল এক্সিয়ার লোডটা কত এক্সিয়ার লোড হচ্ছে দুইশো ছিয়াশি ফ্যাক্টর অবশ্যই এরিয়াটা কত এরিয়াটা হচ্ছে ছয় ইন্টু দশ ছয় ইন্টু দশ রাইট ওয়ান আর এখানে আসবে প্লাস অ্যান্ড মাইনাস সিক্স ইন্টু সিক্স ইন্টু ই ইয়ার ভ্যালু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন সেভেন সিক্স ডিভাইডেড বাই লেন্থ তো লেন্থের ভ্যালুটা হচ্ছে কত ই এক্স যেহেতু এক্স অক্ষ বরাবর তাই আমার এক্স অক্ষ বরাবর লেন্থ নিতে হবে উইচ ইস টেন ঠিক আছে সে এখানে টেন বসাবো এবার এটার থেকে আমরা বুঝতেছি প্লাস নিলে একটা ভ্যালু আসবে মাইনাস নিলে একটা ভ্যালু আসবে সো আমরা এখানে যদি প্লাস নেই তাহলে আমরা বলবো সিক্স পয়েন্ট নাইন নাইন কেএসএফ এটা হচ্ছে আমার একদম একটা এক্সট্রিম পয়েন্টে লোড আর অন্য ভ্যালুটা হবে টু পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ কেএসএফ এটা হবে অন্য এক্সট্রিম পয়েন্ট আছে লোড তো যেহেতু উইন্ড লোড উইন্ড লোড আসলে এদিক থেকে আসবে নাকি এদিক থেকে আসবে বলা মুশকিল এক এক সময় এক এক দিকে আসবে তো আমরা জাস্ট যে কোনো একটা ডিরেকশন ধরে নেব ওরা যেটা করছে ওরা এই দিকে মিনিমাম আর এই দিকে ম্যাক্সিমাম ধরে নিছে ওকে এই দিকে মিনিমাম আর এই দিকে ম্যাক্সিমাম ধরে নিছে সো অনেক কিছু করে আমরা ওই যে আগে একটা কিউ এন বের করতাম না ওই কিউ এনটা বের করছি এতটুকু পর্যন্ত আমরা এখন পর্যন্ত আসতে পারছি এবার কিউ এনের পরে সামনে আমরা কি করব সেটা নিয়ে হচ্ছে আমাদের এখন বিশাল বড় একটা গ্যাঞ্জাম বাঁধবে ঠিক আছে তো সেই গ্যাঞ্জামটা শুরুর আগে ছবিটা আমি একটু ড্র করে নেই যে ছবিটা আমার মেনলি প্রয়োজন হবে আমার যে ফুটিংটা সেই ফুটিংটার যদি আমি একটা ক্রস সেকশন ড্র করি সেই ক্রস সেকশনটা দেখতে অনেকটা এরকম আসবে এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত যে লেন্থ সে লেন্থটা হচ্ছে টেন ফিট টেন ফিট এটার লোডটা যেখানে আসতেছে সেটা হচ্ছে ঠিক সেন্টারে সেই লোডটা আসতেছে এরকম একটা কলামের মাধ্যমে আমি যদি সেন্টার বরাবর একটা লাইন টানি এখানেও যদি একটা লাইন টানি তারপরে যদি আবার এখানে একটা লাইন টানি দেন এখানে একটা লাইন টানলাম আরও একটা লাইন আমি এখানে টানতে চাই সেটা হচ্ছে ডি বাই
ঠিক না এখানেও কিন্তু ডি এর ভ্যালু আমরা জানি না তো ডি এর ভ্যালুটা আমাকে একটু বের করতে হবে এখানে তো ডি এর ভ্যালু বের করার জন্য আমাদের যে একটা চার্ট ছিল ওই চার্টটাকে আমরা চাইলে ইউজ করতে পারি তো সেই চার্টের ভিতরে এস এর ভ্যালু কত এস এর ভ্যালু হচ্ছে এল বাই বি এল এর ভ্যালু এখানে দশ বি এর ভ্যালু হচ্ছে ছয় সো এল এর ভ্যালু আমরা পাইলাম তাহলে বি প্রাইম যেটা সেটা সমান সমান হবে আমার এখনকার বি হুইচ ইস সিক্স রুট ওভার টু এস তার মানে টু ইন্টু টেন বাই সিক্স মাইনাস এখানে বসাইতে হবে ওয়ান সো এটা যদি হিসাব করি তাহলে আসবে সিক্স রুট ওভার টু ইন্টু টেন বাই সিক্স মাইনাস ওয়ান এটা আসে নাইন পয়েন্ট ওয়ান সেভেন নাইন পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ফিট এটা আসলো তাহলে এ বাই বি প্রাইম এটা আসে কত এর ভ্যালু হচ্ছে টু বি প্রাইম এর ভ্যালু নাইন পয়েন্ট ওয়ান সেভেন নাইন পয়েন্ট ওয়ান সেভেন তাহলে টু বাই নাইন পয়েন্ট ওয়ান সেভেন এটা করলে অ্যান্সার আসে জিরো পয়েন্ট টু ওয়ান এইট তো জিরো পয়েন্ট টু টু এটাকে ধরা যায় কাইন্ড অফ ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট টু টু ধরা যায় এবার হচ্ছে আমাদের কিউ এন এখন এই কিউ এনের ভ্যালু নিয়ে ঝামেলায় পড়ে গেলাম না কারণ ম্যাক্সিমাম নিবো নাকি মিনিমাম নিবো কোনটা নিবো তো এই জন্য আসলে এই অ্যাপ্রোচটা দিয়ে আমাদের লাভ হইতেছে না আচ্ছা ল্যাপটপ কেন জন্য ক্র্যাশ করলো হঠাৎ তো আবার শুরু করতেছি যেটা বলতেছিলাম যে এখানে যেহেতু আমরা কিউ এনের ভ্যালুটা জানি না সে কারণে আসলে এইভাবে আগানোটা একটা পণ্ডশ্রম এভাবে করে আসলে লাভ হবে না সো আলটিমেটলি আমার যেটা করতে হবে আমার একটা ডি এর ভ্যালু অ্যাজিম করতে হবে সো রেকটেঙ্গুলার ফুটিং এর জন্য ডি এর ভ্যালু অ্যাজিম করার রুল আছে রুলটা হচ্ছে আমাদের যে এই লেন্থ সে লেন্থটা কত দশ আমাদের যে উইথ সেটা কত ছয় তাহলে দশ আর ছয় এই দুটো যোগ করলে কত আসে ষোলো এই ষোলোকে ইঞ্চে কনভার্ট করে আমাদের বসায় দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে স্কোয়ার হোক রেকটেঙ্গুলার হোক দুই ক্ষেত্রে আমরা এটা করবো যদি আমাদের পাইল থাকে পাইল থাকলে এই ভ্যালুটাকে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো তারপর সেটাকে গেস্ট ভ্যালু হিসেবে ধরবো তাহলে এই হচ্ছে গেস্ট ভ্যালু ধরার রুলটা আর কি আর যদি আমাদের কিউটা কিউ এনটা জানা থাকতো কোনোভাবে তাইলে হচ্ছে আমি চার্ট থেকে পুরো জিনিসটা বের করে নিয়ে আসতে পারতাম তাইলে বেশ অ্যাকুরেট হইতো আর কি তো যাই হোক এখানে প্রথমে একটা অ্যাজিউম করে নিতে হবে যে অ্যাজিউম ডি ইকুয়ালস টু সিক্সটিন ইঞ্চেস সিক্সটিন কেমন আসছে এটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি তো এই ডি বাই টু ডিস্টেন্সে অর্থাৎ এখান থেকে আরও ছয় পরিমাণ ডিস্টেন্সে এই জায়গাটাতেও আমি একটা দাগ দিয়ে রাখতে চাইতেছি এখন আমার যে এইখানের স্ট্রেস সেটা আমরা অলরেডি জানি সেটা হচ্ছে আমাদের মিনিমাম স্ট্রেসটা হুইচ ইস টু পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ আর ম্যাক্সিমামটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট নাইন নাইন সো টু পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ থেকে এমন করে যাবে সিক্স পয়েন্ট নাইন ফাইভ নাইন নাইন পর্যন্ত ঠিক আছে তো এখানে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট নাইন নাইন আর এখানে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ তো এখান থেকে আমি চাইলে একটা স্লোপ বের করতে পারি যে প্রতি মিট ফিটের জন্য আসলে বা প্রতি ইঞ্চের জন্য আসলে কত করে কমতেছে তো সেরকমভাবে ওই কিক নিয়ম করে টরে আমরা কি করতে পারবো এই পয়েন্ট তারপরে এই পয়েন্ট তারপরে এই পয়েন্ট এই পয়েন্টগুলার স্ট্রেস কত এই জিনিসটা আমি বের করে ফেলতে পারবো তো ওরা এই জিনিসটাই বের করছে একটু কষ্ট করে বের করে কি কি পাইছে সেগুলো আমি একটা একটা করে বলে দিই এখানে যে ভ্যালুটা সেটা পাইছে ফোর পয়েন্ট সেভেন সেভেন এখানের যে ভ্যালু সেটা পাইছে ফাইভ পয়েন্ট টু ওয়ান এখানে যে ভ্যালু সেটা পাইছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান আরও একটা ভ্যালু এখানে আছে যে ভ্যালুটার কথা আমরা এখনো বলি নাই হ্যাঁ আরও একটা ডিস্টেন্সে আমার একটা ভ্যালু বের করতে হবে সেটা আমরা একটু পরে বলতেছি তো আপাতত এখানে ডিটা অ্যাজিউম করলাম আমরা ঠিক আছে ডি অ্যাজিউম করার পর এখন আমার অপশন কি এখন আমার অপশন হচ্ছে পাঞ্চিং শেয়ার তারপরে হচ্ছে অন্যান্য যে শেয়ারগুলো আছে এই সবগুলো একটা একটা করে ক্যালকুলেট করতে হবে কারণ এখানে তো টু ওয়ে ওয়ান ওয়ে দুইটাই আসলে গভর্ন করবে সো প্রথমে আমরা টু ওয়ে শেয়ারটা দেখি তো টু ওয়ে শেয়ারে আমরা অলরেডি জানি যে নিউ ইয়ার ভ্যালু হয় ফোর রুট ওভার এফ সি প্রাইম তো ফোর রুট ওভার এফ সি প্রাইমের ভ্যালু মুখস্ত হয়ে যাওয়ার কথা দুইশো তেপ্পান্ন কেএসআই আসে পিএসআই আসে সরি এটাকে যদি কেএসআই তে কনভার্ট করি তাহলে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ থ্রি কেএসআই এরকম হবে এরপরে বের করতে হবে আমাদের নিউ ইউ নিউ ইউ এর জন্য আমার বসাইতে হবে উপরে কতটুকু লোড আসতেছে ডিভাইডেড বাই কতটুকু এরিয়া এই পুরো জিনিসটাকে রেজিস্ট করতেছেন আমাদের হচ্ছে পুরো অঙ্কটা আছে সে অঙ্কের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন পার্ট হচ্ছে এইটা এই ভিউটা বের করা ঠিক আছে পুরো অঙ্কের সবচেয়ে কঠিন পার্ট হচ্ছে এই ভিউটা বের করা তো এই ভিউ বের করার যে বিষয়টা সেটা আমাদের একটু কেয়ারফুলি দেখতে হবে এবং সেটা আমরা এই ছবিটা থেকে দেখতেছি ঠিক আছে এই ছবিটা থেকে দেখি দেখেন আমাদের ভিউ যেটা বের করব সেটার জন্য আমার প্রথমে ক্রিটিক্যাল সেকশনটা পর্যন্ত যাইতে হবে 
তো ক্রিটিক্যাল সেকশনের জন্য মনে থাকার কথা আমাদের যে কলামের সাইড সেই কলামের সাইড হচ্ছে এ প্লাস আমাদের যে ডি এ দুটাকে যোগ করলে যেটা আসে তো কলামের সাইডটা হচ্ছে কত আমরা জানি এটা চব্বিশ আর এ ডি এর ভ্যালু কত ষোলো তাহলে এটা করলে কত আসে চল্লিশ ইঞ্চেস আসে তো আমার যে সাইডটা হবে সেই সাইডটা হবে এরকম চল্লিশ ইঞ্চের একটা সাইড ওকে চল্লিশ ইঞ্চের একটা সাইড এবং এটা কতটুকু দূরে আমরা অলরেডি জানি এটা ডি বাই টু পরিমাণ দূরে তো ডি এর ভ্যালু যেহেতু ষোলো এটা আট পরিমাণ দূরে হবে তাই এই যে এখানে দেখানো আছে এখান থেকে এতটুকু ডিস্টেন্স যেটা সেটা হচ্ছে এইট ইঞ্চেস ঠিক আছে এতটুকু আশা করি বুঝছি এইবার এতটুকু যেহেতু চল্লিশ হয়ে গেছে তাহলে এইখানে বাকি থাকে কতটুকু এখানে বাকি থাকে কতটুকু এটা কেন বের করবো এটা বের করার জন্য আমার ছয় ফিট এখান থেকে এতটুকু সেটাকে বারো দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম সেটা থেকে চল্লিশ বাদ দিলাম তাহলে যে ছয় ফিট ছয় ফিট থেকে চল্লিশ বাদ দিয়ে দিলাম বাদ দিলে থাকে গ্যাপ দুইটা অংশ এটাকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আমরা পেয়ে যাব এক একটা গ্যাপে আসলে কত ইঞ্চি করে আসে তাহলে এখানে ছয় ইন্টু বারো মাইনাস চল্লিশ ডিভাইডেড বাই দুই তার মানে এক একটা গ্যাপে আসলে ষোলো ইঞ্চি করে আসে ঠিক আছে দ্যাট মিনস এইখান থেকে এতটুকু এই যে এখান থেকে এতটুকু এটা হচ্ছে ষোলো ইঞ্চ এখন যেহেতু আমার অ্যাঙ্গেলটা ফর্টি ফাইভ এই অ্যাঙ্গেলটা ফর্টি ফাইভ করে যাবে তাহলে এতটুকু যদি ষোলো হয় দ্যাট মিনস এতটুকু ষোলো হবে রাইট এতটুকু ষোলো হবে অর্থাৎ আমার এখানে সে যে ছেদ করবে সেটা আসলে এই পয়েন্ট থেকে ষোলো ইঞ্চি দূরে তো ষোলো ইঞ্চি মানে এক ফিট চার ইঞ্চি সেইখান থেকে ওরা এখানে বসাইছে এই যে এক ফিট চার ইঞ্চি বিষয়টা ঠিক আছে এক ফিট চার ইঞ্চি তাহলে বুঝতে পেরেছি জিনিসটা এরকম করে চলে গেল তারপর এই জিনিসটা এরকম করে চলে গেল যাওয়ার পরে বাকি যে অংশটুকু সেই অংশটুকু থেকে যে লোড সেই লোডটাও কিন্তু এই যে এই জায়গাটা আছে এই জায়গার উপরে এসে পড়বে অর্থাৎ আমার যে ট্রিবিউটারি এরিয়া সেই ট্রিবিউটারি এরিয়া এখন হয়ে গেছে এইখান থেকে শুরু করে এতটুকু পর্যন্ত এই পুরো অংশটা ঠিক আছে ট্রিবিউটারি এরিয়া হয়ে গেছে এখান থেকে শুরু করে এতটুকু পুরো অংশটা এখন এই এরিয়ার সাথে স্ট্রেস গুণ করে দিলেই আমার লোডটা চলে আসা উচিত বাট প্রবলেম হয়েছে স্ট্রেসটা ইউনিফর্ম না স্ট্রেসটা নন ইউনিফর্ম এই যে এরকম ভ্যারিং একটা লোড আছে এক এক জায়গায় এক এক ভ্যালু আর ওই যে বলছিলাম একটা এক্সট্রা পয়েন্টে আমার ভ্যালু বের করতে হবে সেটা হচ্ছে এই এক্সট্রা পয়েন্টটা তা আমরা এখন কিন্তু জানি সেটা এক ফিট চার ইঞ্চি দূরে ওইখান থেকে আমরা চাইলে ওই ভ্যালুটা বের করে নিয়ে আসতে পারবো সেটা আসবে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান জিরো ঠিক আছে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান জিরো তো এখানে একটু বসাই দিই সেই জিনিসটা যে আমরা ডটেড করে যদি আরেকটা লাইন এখানে বের করতাম সেইটা আমাদের এখানে কোথাও আসতো এবং এই ভ্যালুটা আসতো সিক্স পয়েন্ট ওয়ান জিরো ইন কিপ ঠিক আছে জিরো সিক্স পয়েন্ট ওয়ান জিরো কেএসএফ কেএসএফে আসতো এখন এখানে বিষয় হয়েছে যে এই পুরো জায়গাটাতে যেহেতু আমাদের একটু ভ্যারিং একটা স্ট্রেস আছে তা আমরা এটার একটা অ্যাভারেজ ভ্যালু এখানে কনসিডার করব অ্যাভারেজ ভ্যালু কেমনে কনসিডার করব আমি জানি যে আমার এই লাইনে আসলে একটা সিঙ্গল স্ট্রেস কাজ করে এই লাইনে একটা সিঙ্গল স্ট্রেস কাজ করে এ লাইনে একটা সিঙ্গল স্ট্রেস কাজ করে এই তিনটা স্ট্রেসের যে অ্যাভারেজ ভ্যালু সেটাকে আমি ধরে নিব যে ইউনিফর্মলি এই পুরো এরিয়ার উপরে কাজ করতেছে বইয়ের ভিতর কিন্তু এভাবে করে নেই বইয়ের ভিতরে এটাকেও আবার দুইটা অংশে ভাগ করতে বাট ক্লাসের ভিতরে স্যার বলছিল যে যদি আমরা এরকম অ্যাভারেজ ধরে করে ফেলি তাইলেও মোটামুটি পুরো মার্কিং দিবি আমাদেরকে তো সেই আশা ভরসা থেকে বিশ্বাস রেখে আমি এখানে অ্যাভারেজ মার্কিংটা করতেছি তাহলে অ্যাভারেজ যদি করি কার কার অ্যাভারেজ করবো দেখেন কার কার অ্যাভারেজ করবো ফাইভ এইটা সিক্স পয়েন্ট ওয়ান এইটা আর সিক্স পয়েন্ট নাইন নাইন এই তিনটা ভ্যালু ঠিক আছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান সিক্স পয়েন্ট ওয়ান আর সিক্স পয়েন্ট নাইন নাইন তো ভি ইউ এর জন্য তাহলে যে স্ট্রেস ইন্টু এরিয়া করার কথা আমার স্ট্রেসটা হবে তিনটা স্ট্রেসের অ্যাভারেজ সেই তিনটা স্ট্রেস হয়েছে এই বাম পক্ষ থেকে তিনটা তাহলে সিক্স পয়েন্ট নাইন নাইন প্লাস সিক্স পয়েন্ট ওয়ান জিরো প্লাস ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান এই বইয়ের সাথে আমার এখন ডিফার করা শুরু করবে তাহলে এটা আসলো আমার অ্যাভারেজ স্ট্রেস সেটার সাথে আমার গুন্দিত হবে এরিয়াটুকু তো এরিয়া মানে কিন্তু আবার এইখানের এরিয়া তো এই এরিয়াটা বের করার জন্য আবার এইটাকে দুইটা অংশ ভাগ করতে হবে একটা অংশ হবে আমার ট্রেপিজয়েড আর আরেকটা অংশ হবে আমার রেকট্যাঙ্গেল তো এইটা আসলে কিছু করার নেই এটা একটু কষ্ট করে বের করতেই হবে সো ট্রেপিজয়েড আর রেকট্যাঙ্গেল আশা করি বুঝতেছি যে এইটুকু হচ্ছে আমাদের ট্রেপিজয়েড আর বাকিটুকু হচ্ছে আমাদের রেকট্যাঙ্গেল সো অথবা আরেকটা কাজ করা যায় আরেকটা কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে আমরা এই পুরা এরিয়াটা বের করি সেখান থেকে এই দুইটা কান বাদ দিয়ে দেয় রাইট পুরো এরিয়া থেকে দুইটা কান বাদ দিয়ে দেয় কানগুলা বের করা ইজিয়ার কারণ কানগুলার লেন্থটা আমার জানা আছে তো ভূমি আর উচ্চতা
আমরা বলতেই পারি যে এইটুক তো আমাদের আট ইঞ্চি ছিল আর এইটুক ছিল অলরেডি বারো ইঞ্চি তার মানে এখানে ছিল বিশ ইঞ্চি রাইট এখানে ছিল বিশ ইঞ্চি আর এখানে ছিল পাঁচ ফিট তো পাঁচ ফিট মানে আসলে কত ষাট ইঞ্চি তাহলে এই পুরোটা হচ্ছে ষাট এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে বিশ ষাট থেকে বিশ বাদ দিলে এতটুকু থাকে চল্লিশ চল্লিশকে আমরা একটু ফিটা কনভার্ট করে ফেলি চল্লিশ বাই বারো তো চল্লিশ বাই বারো করলে আসে থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফিট তাহলে এইখান থেকে এতটুকু লেন্থ হয়েছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফিট এখানে হচ্ছে কত সিক্স ফিট সো আমরা এখান থেকে এরিয়াটা বের করতে পারি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি ফিটের উপর স্কোয়ার মাইনাস সরি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি মাল্টিপ্লাইড বাই সিক্স এটা আসলে আমার পুরো বর্গক্ষেত্রটার এরিয়া মাইনাস এখানে আসবে দুইটা ত্রিভুজ তাহলে টু ইন্টু হাফ ইন্টু দুইটা ত্রিভুজেরই আসলে এরিয়াটা সমান ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি সেটার উপরে স্কোয়ার সো এখান থেকে যদি হিসাব করি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি মাল্টিপ্লাইড বাই সিক্স মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি সেটার উপর স্কোয়ার্ড এটা করলে আসে এইটিন পয়েন্ট টু ওয়ান হুম এই পুরো জিনিসটা কিন্তু ভ্যারি করবে আমার সাথে বইয়ের ঠিক আছে ওরা দুইটা আলাদা এরিয়া বের করছে ওই দুইটা এরিয়া যোগ করলে আমার এরিয়া সমান আসবে ওকে সো এইটিন পয়েন্ট টু ওয়ান এই ভ্যালুটা আমরা এখানে বসাইতে পারি কারণ এতটুকু এরিয়ার মধ্যেই আসলে আমার ফোর্সটা কাজ করতেছে আর নিচের যে এরিয়াটা সেটা বসবে আমার অ্যাকচুয়ালি যে অংশটা শেয়ার নিতেছে সেই অংশের এরিয়া আমার শেয়ার নিতেছে কোন অংশটুকু শেয়ার নিতেছে এই চল্লিশ মাল্টিপ্লাই বাই তার ডেপ অনেকগুলো অঙ্ক আমরা করছি এটার মতন সো এই জিনিসটা আমাদের বোঝা উচিত যে চল্লিশের সাথে এটার জেড অ্যাক্সিস বরাবর যদি যাই তাহলে যে ডেপথটা ডি কাজ করতেছে সে দুটার গুণফলের যে এরিয়া এই এরিয়াটা কাজ করবে একটু দেখা এনে পারলে অনেক সময় ভুলে যাই আমরা আসলে করতে করতে এই যে এখানে যে এরিয়াটা শেডের যে এরিয়াটা আছে সেই এরিয়াটার কথা বলতেছি তো সেটা অনুসারে যদি কাজ করি আমরা অলরেডি জানি যে আমাদের সাইড লেনটা হচ্ছে চল্লিশ চল্লিশের সাথে ডি গুণ করতে হবে আসলে উপরে তো কিপ আছে নিচে কে সাইতে আসবে সো চল্লিশ ইন্টু ডেপটা হচ্ছে আমাদের ষোলো এটা হিসাব করলে আমরা একটা নিউ ইউ এর ভ্যালু পাবো ওকে সো এটা আসে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সিক্স কে এস আই এখন যদি বইয়েরটার সাথে একটু কম্পেয়ার করি বইয়ের ভিতরে আসছে একশো পনেরো কে এস আই সো আমি এখানে কিন্তু লোড বেশি ধরতেছি বেশি তো রাইস কনজারভেটিভ সো আমরা সেই অনুসারে আগাইতে পারি কোনো অসুবিধা নেই সো এটা কিন্তু ঠিক আছে এটাতে কোনো ভুল নেই কম ধরলে একটা সমস্যা ছিল বাট বইয়ে যা ধরতেছি আমি তার থেকেও বেশি ধরতেছি সো এটাতে প্রবলেম হওয়া উচিত না তাহলে এখন আমাদের একটু চেক করে দেখতে হবে এই যে নিউ ইউ এর ভ্যালুটা এই নিউ ইউ এর ভ্যালুটা আমি দেখতেছি এটা কিন্তু লেস দেন লেস দেন ফাই নিউ সি কারণ নিউ সি এর ভ্যালুটা হচ্ছে জিরো এখানে একটু বেরি করে ফেলি ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ থ্রি অবশ্যই এটা আমরা অনেকবারই বের করছি জিরো পয়েন্ট টু ওয়ান ফাইভ আসবে দ্যাট মিন্স আমার যেই ডিমান্ড আমার যেই ক্যাপাসিটি সেই ক্যাপাসিটি আমার ডিমান্ড ওয়ান সিক্স সেভেন সিক্সের দিকে অনেক বেশি তো যেহেতু বেশি তাহলে টু এ শেয়ারে আসলে এটা ভাঙার কোনো চান্স নাই দ্যাট মিন্স যে ডিটা আমরা এজিম করছি ষোলো ইঞ্চি সেটা ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই এখন ওয়ান ওয়াই শেয়ার করতে গেলে আবার একটা ঝামেলা হবে কারণ ওয়ান ওয়াই শেয়ার যে করবো এখানে ওয়ান ওয়াই শেয়ারে দুই দিক বরাবর আমাকে চেক দিতে হবে একবার লং ডিরেকশনে একবার শর্ট ডিরেকশনে সো এই ঝামেলাটা কিন্তু আবার আসছে সো এবার এটা একটু করি ওয়ান ওয়ে শেয়ার ওয়ান ওয়ে শেয়ারে কি কি আছে একটা লং ডিরেকশন আছে একটা শর্ট ডিরেকশন আছে সো প্রথমে কোনটা করবো শর্ট না লং যে কোনো একটা ধরা যায় সো লেটসে আমরা এখানে প্রথমে আমাদের যে কোনটা শর্ট ডিরেকশন যেটা আচ্ছা শর্ট ডিরেকশন না করে লং ডিরেকশনটা আগে করি কারণ ওইটা একটু লেস কমপ্লিকেটেড ইন দ্য সেন্স যে আমরা অলরেডি ওই জিনিসটা ডিল করে ফেলছি আচ্ছা সো লং ডিরেকশন বরাবর যদি আমরা ওয়ান ওয়ে সেটা চেক করতে চাই সবার আগে আমার নিউ সিটা তো ডিফেন্ড করতে হবে সেটা হচ্ছে টু রুড ওভার এফ সি প্রাইম ইন্টু ওয়ান বাই ওয়ান থাউজেন্ড যদি কে এস আইতে আমরা কনভার্ট করতে চাই তাহলে টু রুড ওভার ফোর থাউজেন্ড ইন্টু ওয়ান বাই ওয়ান থাউজেন্ড এটা করলে আসে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু সিক্স জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু সিক্স কে এস আই আর ফাইভ ইসিটা যদি বের করে রাখি এখানেই ফাইভ মানে হচ্ছে পয়েন্ট এইট ফাইভ সো পয়েন্ট এইট ফাইভ দিয়ে মাল্টিপ্লাইট জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো সেভেন ফাইভ আসে সো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান কে এস আই এটা আমরা দাবি করতে পারি নিউ সি এর ভ্যালুটা এখন ঘটনা হয়েছে আমার এই যে নিউ ইউ এই জিনিসটা কত আমরা আগে থেকে জানি নিউ ইউ মানে হচ্ছে আমাদের ভি ইউ কতটুকু লোড আসতেছে ডিভাইডেড বাই কোন এরিয়াটা এটাকে আসলে সাপোর্ট দিচ্ছে এই জিনিসটা এখন সবসময় ওয়ান 
আমাদের যে ক্রিটিক্যাল সেকশন সেটা কোথায় ধরি সেটা ধরে কলম থেকে ডি পরিমাণ ধরে বাট এই জায়গাতে হিসাবটা একটু সুবিধা রাখার জন্য ডি বাই টু জুড়েই ধরে নিছে হ্যাঁ সো আমাদের যদি রেকটেঙ্গুলার ফুটিং দেয় এবং বইয়ের মন আসে দেখে মনে হয় তাহলে আমরা ডি বাই টু দূরেই ক্রিটিক্যাল সেকশন ধরবো যদি এটা ধরাটা কনভেনশন না কনভেনশন হচ্ছে ডি দূরত্ব ধরা বাট অঙ্কের ভিতর করছে কিছু করার নেই एरिया তো এই এরিয়ার দুই কর্নারে দুইটা স্ট্রেস আছে একটা স্ট্রেস হচ্ছে এই কর্নারে আর একটা স্ট্রেস হচ্ছে এই কর্নারে তো স্ট্রেস হিসেবে আমি এই দুটার অ্যাভারেজ ধরে নিব তাহলে একটা হচ্ছে আমি যদি এটি বরাবর উপরে যাই তাহলে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান আর একটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট নাইন নাইন একদম লাস্টের পয়েন্টটা তাহলে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান প্লাস সিক্স পয়েন্ট নাইন নাইন এটাকে অ্যাভারেজ আউট করতে হবে সো দুই দ্বারা ডিভাইড অ্যাভারেজ করলাম এটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে আমার এরিয়া দ্বারা এই এরিয়াটা আই থিঙ্ক আমি অলরেডি বের করে রাখছি এই যে থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রির সাথে সিক্স গুণগুলো যা আসে তা তো সেটাই করি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি মাল্টিপ্লাইড বাই সিক্স এবার এই যে এরিয়াটা আমি নিলাম এই লোডটাকে আসলে ফেস করতেছে কোন এরিয়াটা ফেস করতেছে এই বাহাত্তরের সাথে ডি গুণ করলে যে এরিয়া আসে সেটা ঠিক আছে সো এটা একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে যে বাহাত্তর মানে হচ্ছে ছয় ফিট এই ছয় ফিটের সাথে ডি যেই ডেপথ টুকু আছে সেই ডেপথ টুকুকে আমাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে সো ডেপথ টুকু কত ডেপ টুকু আমরা আগেই ধরে রাখছিলাম সেটা ছিল ষোলো তো এই ষোলো এখানে বসাই দিব বসাই দিলে আমরা কিন্তু নিউ ইউটা পেয়ে যাব সেটা আসবে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান প্লাস মাল্টিপ্লাইড বাই থ্রি উপরে আমরা কিপে পেয়ে গেলাম জিনিসটা কেএসএফ থেকে ফিট স্কোয়ার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে আর নিচে ইঞ্চে ভাগ দিতেছি ভাগ দিলে ভ্যালুটা আসে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো এইট জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো এইট কে এস আই আমরা দেখতেই পাইতেছি যে এই জিনিসটা কিন্তু ছোট এই জিনিসটা কিন্তু ছোট ফাই নিউ সি থেকে তো যেহেতু ছোট সুতরাং লং ডিরেকশন বরাবর সেটা কিন্তু শেয়ারে মোটামুটি পাশ করে গেছে শেয়ারে কিন্তু তার কোনো প্রবলেম হয় নাই তো লং ডিরেকশন যেহেতু হয়ে গেছে এখন আমরা শর্ট ডিরেকশনটার দিকে নজর দিতে পারি এখন শর্ট ডিরেকশনও আবার একটু ভেজাল আছে সে একটা কাজ করি শর্ট ডিরেকশনের ভেজালটা আমরা পরের পেজেই করি মানে এই অঙ্কটা মানে যে বানাইছে ভেজাল আর ভেজাল মানে কোনো ভেজাল ছাড়া কোনো শেষই নেই এটাতে অবশ্যই ভেজালটাকে একটু কমাই দিতে পারি আমি চাইলে কমানোর জন্য যেটা ভাবতে হবে আর কি যেটা চিন্তা করতে হবে সেটা হচ্ছে কোন ডিরেকশনটা আসলে আমাদের মোস্ট ভালনারেবল হয় সব সময় হ্যাঁ কোন ডিরেকশনটা মোস্ট ভালনারেবল হয় এই জিনিসটা যদি আমরা একটু ধরতে পারি ধরতে পারলেই কিন্তু জিনিসটা ইজিয়ার হয়ে যায় তো দেখা যায় যখন আমরা বিম শেয়ারের কথা বলি তখন লং ডিরেকশন বরাবর যে বিমের শেয়ারটা আমরা চেক করলাম এই জিনিসটা অলওয়েজ ভালনারেবল হয় আর কি হ্যাঁ তো আমরা ওই ডিরেকশনটা চেক করে ফেলা মানে শর্ট ডিরেকশন এটা মাস্ট বি প্রিভেল করবে এটা না করার আসলে কোনো কারণ নেই কারণ স্ট্রেংথটা তো আসলে সেম এই নিউ ইউটা লং ডিরেকশন বরাবর যখন আমরা যাব তখন কমে যাবে আরও তো যেহেতু কমে যেতেছে তাহলে ওই জিনিসটা হিসাব করার লাভ নেই তাহলে আমরা শর্ট ডিরেকশন নট ক্রিটিক্যাল তাই আমরা এখানে চেক করতেছি না সো নট চেকড এই কথাটা আমি একটু বলে দিতেছি এটা নিজে নিজে লং ডিরেকশন যখন ফুলফিল করবে শর্ট ডিরেকশন মাস্ট বি করবে এইটা ধরে আমরা এই জিনিসটাকে মোটামুটি ছেড়ে দিতে পারি ঠিক আছে সো এই অনুসারে আমরা একটা পার্ট ভেজাল কমাই দিলাম এই ভেজালটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিলাম এটা বইয়ের ভিতরে করে নেই শর্ট ডিরেকশনটা বাট টেকনিক্যালি কিন্তু করা উচিত বাট আমরা জানি বাড়ি সারের যে ম্যাথগুলো করছিলাম ওইটা করে আমরা বুঝছিলাম যে এটা আসলে লাগে না ওকে এইবার তাহলে আমরা যেহেতু ডি এর চেকটা কমপ্লিট করে ফেলছি আমরা এখন জানি যে শেয়ার এটার কিছু হবে না এবার হচ্ছে মোমেন্টের কারণে যে রেনফোর্সমেন্টটা সেই রেনফোর্সমেন্টটা আমার এখানে প্রোভাইড করতে হবে সো রেনফোর্সমেন্টের যে অঙ্কগুলো সেটা এখন করা লাগবে একটু রেনফোর্সমেন্ট তো রেনফোর্সমেন্টে এখন যেহেতু লং আর শর্ট দুইটা ডিরেকশন আছে তো প্রথমে আমরা লং ডিরেকশন বরাবর হিসাব করতেছি
तो लंग डेक्शन बराबर क्रिटिकल सेक्शन हमचुअलि सेक्शन कलम फेस बराबर जो सेक्शन थे दिस इज माई क्रिटिकल सेक्शन तो क्रिटिकल सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन कतटुकु मुमेंट आसते से यहाँ जो बेर करते हैं एक क्ज करब से क्या हेखान लोडा जो इक्ुविफाल मैं यूनिफर्मलि डिस्ट्रीब्यूटेड ना तो सेंट्रएड नहीं हमारे क्या करते हैं ट्राफिजियम जो लोड है से लोडर सेंट्रएड तो आप जी ना ट्राफिजियम को बल्लम ट्राफिजियम बी भाई यान देखो ये बराबर जो स्ट्रेस आता है से कत फाइव पॉइंट टू वन ताले ये जो स्ट्रेस आता है से फाइव पॉइंट टू वन और एकदम लास्ट पॉइंटे ये जो स्ट्रेस आता है से सिक्स पॉइंट नाइन नाइन तरह एकदम लास्ट पॉइंटे जो स्ट्रेस आता है ये अनुसारे लोड कन्ट कर लगे तो ये करते ट्राइंगल डिवाइड कर फिलबो ट्राइंगल दुटा देखते अनेक ए रखा ठीक है दुटा ट्राइंगल डिवाइड कर लम एक ट्राइंगल हमारे ये ट्राइंगल हमारे ये एम ट्राइंगल एरिया बेर करार्जार की करते हैं हाफ इंटू भूमि गुरु उच्चता तो एरिया एक बेर फिली एटार जे एरिया से एरिया आस हाफ इंटू भूमि भूमि मान एखान एतटुकु जो डिस्टेंस से डिस्टेंसटुकु पाँच फिट थे ये चौबीस इंचर अर्धेक बद दी है दैट मीस एक फिट बद दी है सो ये क्योंकि चार फिट रईट एट चार फिट ताल फोर फिट माल्टिप्लाइड बै हाइट हो सिक्स पॉइंट नाइन नाइन सो एरिया एक एरिया वन बु माल्टिप्लाइड बै फोर इंटू सिक्स पॉइंट नाइन नाइन ये कर ले रेजल्ट आ तर दशमिक आठानब्बे मैं ये कैंड अफ चौदो किप बोले जावा चाहिए ये यहाँ हे फोर्स सरि यहाँ हमारे लेंथ और यहाँ हे के एस एफ ताल ये चौदह किप पर फिट चौदह टू 10.42 पॉइंट फोर टू एन ये एरिया फोर्टीन किपर जो लोड से लोडा क्ज करते हैं ये को पजिशने जेटा टू थार्डस अब दिस सो टू थार्डस जो है तो ये हम टू थार्डस बोलते हाँ ये पोर्सन हो थार्ड और ये पोर्सन हो टू थार्ड ताल ये हे टू थार्डस अब फोर और एखान जो लोडा से क्या करते हैं ये दैट मीस एखान यतटुक हो वन थार्ड अफ फोर मल्टीप्लाइड ब 14 into 8 by 3. सब कर रेजल्ट आ फिफ्टी वन पॉइंट टू तो ये मिले नहीं कारण हमें एक सिक्स दिए माल्टिप्लै करते हैं कारण हमारो येजार कथा भावते हैं ठीक ना जस्ट युक एरिया बेर बसा रखे ये आसमें किप्पार फिट कथा बोल ना ये किप्पार फिटे छो तो किप्पार फिटर साथ ही छंच छिट जेटा से माल्टिप्लै करते हैं अच्छा तो छय फिट एक माल्टिप्लै कर देखिए कत आ माल्टिप्लाइड बज फोर्स तो एस एफ टाइम टोटाल जगह से मध्य कत लोड क्च करते पी एस एफ एटार साथ गुण दी जस्ट एखान एक हाइट बाखान एक उथथ ए रखम सेटार साथ गुण दीते हैं ना तो एरिया है ना एरिया ना हमले फोर्स कन्भार्ट होना जो एन पर्यन तो है नहीं बाट वो छयट के जो माल्टिप्लाई करी तक क्योंकि एक फोर्स कन्भार्ट हो गए तो से जिसमें पाई तीन सौ सात दशमिक चार किप फिट 
মোমেন্ট যখন পেয়ে গেছি মোমেন্ট যখন পেয়ে গেছি তখন আমরা কি করতে পারি আমরা এখানে একটা আর্ম এর ভ্যালু অ্যাজিম করতে পারি তো এর ভ্যালু যেহেতু রেক্ট্যাঙ্গুলার আমরা এখানে থ্রি ফিট থ্রি ইঞ্চেস অ্যাজিম করতে পারি তাই যদি হয় তাহলে আমার আর্মের ভ্যালুটা কত আর্মের ভ্যালুটা হচ্ছে ষোলো মাইনাস তিন বাই দুই ষোলো মাইনাস তিন বাই দুই তাহলে ষোলো থেকে যদি দেড় যায় ষোলো থেকে যদি দেড় যায় তাহলে কত হয় ষোলো ডি মাইনাস থ্রি বাই টু এটা করলে চোদ্দো দশমিক পাঁচ আসে তো আমার আর্মের যে লেন্থ আমার আর্মের যে লেন্থ সেটা হচ্ছে চোদ্দো দশমিক পাঁচ ইঞ্চি তাই যদি হয় তাহলে এখন আমরা বলতে পারবো এম ইউ এটা সমান সমান ফাই এ ফাই এ এস ডি মাইনাস এ বাই টু সব ভ্যালুই আমার এখান থেকে জানা আছে এখান থেকে এ এসটা বের করতে হবে এ এস সমান সমান তাহলে কি আসে এম ইউ তিনশো ডিভাইডেড বাই ফাই ফাইভ মান হচ্ছে পয়েন্ট নাইন এ ফাইভ মান হচ্ছে সিক্সটি ডি মাইনাস এ বাই টু এটা মানে হচ্ছে ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ এটা একটু বের করি কত আসে এটা আসে তিনশো সাত দশমিক চার ইন্টু বারো ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট নাইন ইন্টু সিক্সটি ইন্টু চোদ্দো দশমিক পাঁচ এটা করলে রেজাল্ট আসে ফোর পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ইঞ্চেস ইঞ্চ স্কোয়ার ফোর পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ইঞ্চ স্কোয়ার এখন আমাদের যে রো মিনিমাম সে রো মিনিমামটা কত ছিল সেটা থেকে আমরা এস মিনিমাম বের করে ফেলতে পারি সেটা ছিল ওই যে আগে বলছিলাম রো ম্যাক্স ডিফাইন করতে হয় রো মিনিমাম ডিফাইন করতে হয় রো মিনিমামকে আবার একটু বাড়ায় কনজারভেটিভলি জিরো জিরো ফাইভ ধরে সেই জিরো জিরো ফাইভটা এখনও রয়ে গেছে এবং এটার সাথে গুণ করতে হবে আমার যেই লম্ব বরাবর যে এরিয়া আছে সেটা তো আমি রডগুলো যেহেতু এভাবে দিচ্ছি লম্ব বরাবর এরিয়া হচ্ছে ছয় ইন্টু টি ছয় ফিট ইন্টু টি তাহলে ছয় ইন্টু বারো এটা হচ্ছে ফিটে আর ডি মান হচ্ছে থিকনেস থিকনেসটা কত থিকনেসটা হচ্ছে আমাদের এখানে ষোলো তো এটাই সব করলে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ মাল্টিপ্লাইড বাই ছয় ইন্টু বারো ইন্টু ষোলো এটা হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন সিক্স ফাইভ পয়েন্ট সেভেন সিক্স ইঞ্চ স্কোয়ার তো বুঝতেই পারতেছি যে এটা কিন্তু ছোট পড়ে গেল এস মিনিমাম থেকে এবং এস মিনিমাম কিন্তু গভর্ন করলো সুতরাং আমাদের প্রোভাইড করতে হবে আসলে এস ইকুয়ালস টু ফাইভ পয়েন্ট সেভেন সিক্স ইঞ্চ স্কোয়ার সো এখান থেকে এখন আমার কি করতে হবে কয়েকটা চেক একটু দিতে হবে প্রথম চেকটা হচ্ছে কি আচ্ছা চেকগুলোর লিস্টগুলো তো আমরা জানি অলরেডি আগে থেকে চেকগুলো একটা কাজ করে চেকগুলো একসাথে পরে দিই হুম চেকগুলো একসাথে পরে দিই বাট এখানে কি করতে হবে দুইটা জিনিস বের করতে ফেলতে হবে একটা হচ্ছে স্পেসিং আর দুই নম্বর হচ্ছে নাম্বার তো এই দুইটা জিনিস কেমনে বের করতে হয় এটা যারা আগের ভিডিওটা দেখছেন বা এই ভিডিওরই আগের পার্ট দেখছেন তারা মোটামুটি জানেন তো সেই অনুসারে স্পেসিং এর নাম্বার নিয়ে আমি খুব একটা প্যারেন্ট দিতেছি না এটা করতেই পারবেন প্যারা হবে না আচ্ছা স্পেসিং এর নাম্বার যখন করে ফেলছি এবার আমার যাইতে হবে লং ডিরেকশন তো করে ফেলছি এবার শর্ট ডিরেকশন কারণ শর্ট ডিরেকশন আমাদের রড দিতে হবে এবং এইখানে রডে কিছু কনসিডারেশন আছে যেটা আমাদের একটু ভাবতে হবে তো শর্ট ডিরেকশনের রডের মেইন যে কনসিডারেশন সেটা হয়েছে এইখানে রো মিনিমাম কিন্তু রো মিনিমাম কিন্তু আমাদের শ্রিঙ্কেজের ক্রাইটেরিয়ন থেকে আসে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এইট শ্রিঙ্কেজ ক্রাইটেরিয়ন থেকে আসছে শুধু এটা এরকম রেক্টাঙ্গুলার ফুটিং এর লং ডিরেকশন বরাবর এটাতেই আমাদের শ্রিঙ্কেজের ক্রাইটেরিয়নটা দিতে হবে তো সেটা অনুসারে আমি যদি এস মিনিমামটা বের করতে চাই সেটা আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এইট এবার আমরা যেহেতু রড দিতেছি কোন ডিরেকশনে লং ডিরেকশনে তার মানে আমরা এই দিক বরাবর সরি শর্ট ডিরেকশনে রড দিচ্ছি তার মানে এই দিক বরাবর রড দিতেছি তো এটার পারপেন্ডিকুলার কিন্তু এই এরিয়াটা আছে উইচ ইস টেন ফিট উইচ ইস টেন ফিট তার মানে দশ ইন্টু বারো একশো বিশ তাহলে এই এখানে বসালাম একশো বিশ মাল্টিপ্লাইড বাই আমাদের যে ডেপথ আছে তো থিওরি অনুসারে ডেপথটা এখানে পনেরো নেওয়া উচিত বাট ওরা কেন জানি ষোলো নিছে তো আমার এখানে পনেরো নেওয়া উচিত আমি তাও বইয়ের সাথে মিলানোর জন্য ষোলোই রাখতেছি হ্যাঁ বাট নেওয়া কিন্তু উচিত পনেরো লাইক আগের যে ওয়াল ফুটিং এর অঙ্কটা ছিল ওখানে আমরা যেরকম নিছিলাম সেরকম নেওয়ার কথা তো যাই হোক এটা হিসাব করলে আমার রেজাল্ট আছে থ্রি পয়েন্ট ফোর সিক্স ইঞ্চের উপর স্কোয়ার এটা আসলো আমাদের এস মিনিমাম সাথে সাথে আরো একটা শর্ত এখানে রয়ে গেছে যেটা আমরা এখনো অ্যাড্রেস করতে পারি নাই সেটা হচ্ছে এই এস মিনিমামের যে ভ্যালুটা আছে এই মিনিমাম ভ্যালুটা অ্যাটলিস্ট অ্যাটলিস্ট ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইন্টু এ এস রিকোয়ার্ড যেটা আমার দিতে হবে সেটার থেকে বড় হইতে হবে সো আমাদের এস মিনিমাম মানেই যে এস মিনিমাম আমরা প্রোভাইড করে দেবে এমন কিন্তু না এটারও একটা চেক কিন্তু এখনও বাকি আছে সো সেই চেকটার কথা একটু মাথায় রাখেন আচ্ছা এখন আবার আগের বারের মতন আমরা এবার আবার সেইমভাবে এম ইউ বের করতে চাই সো এম ইউ বের করতে হলে আমার দেখতে হবে যে আমার ছবিটা আসলে কীরকম আছে সো আমি এই 
শর্ট ডিরেকশন মানে এই ডিরেকশন সেখানে ক্রিটিক্যাল সেকশন হবে আমাদের এই জে কেটা এটা হচ্ছে আমাদের ক্রিটিক্যাল সেকশন এখন এই ক্রিটিক্যাল সেকশন বরাবর তো আমরা বুঝতেছি যে আমাদের লোডটা আসলে ভ্যারি করতেছে কারণ এখানে লোড যা কেএসএফ যা এখানে কিন্তু কেএসএফ তা না আবার এই জিনিসটা এই দিক বরাবর আবার ভ্যারি করছে ঠিক আছে সো আমরা যেটা করছি আমরা এখানে একটা অ্যাভারেজ ভ্যালু তুলে নিয়েছি এখন অ্যাভারেজ ভ্যালু হিসেবে কী ধরা উচিত আমার এইখানের ভ্যালুটা আর এখানের ভ্যালুটা এইটাকে অ্যাভারেজ করা উচিত বাট ওরা কী করছে কনজারভেটিভলি আরেকটু ভালো কাজ করছে সেটা হচ্ছে এই সেন্টারের সাথে এইটার যে ভ্যালু এই দুটাকে অ্যাভারেজ করছে তা আমরাও সেমভাবেই করতেছি তাহলে আমাদের যেই কিউ মানে লোডটা যে বের করতেছি সেটার জন্য তো একটা কিউ লাগবে প্রেশার লাগবে সে প্রেশারটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট নাইন নাইন অর্থাৎ একদম এই পয়েন্টের যেই প্রেশার সেটা প্লাস ফোর পয়েন্ট সেভেন সেভেন এই যে ফোর পয়েন্ট সেভেন সেভেন ডিভাইডেড বাই টু সো আমরা একটা অ্যাভারেজ প্রেশার এখানে বানাইলাম এই প্রেশারের সাথে মাল্টিপ্লাই করতে হবে আমার টোটাল এরিয়া তো আমার এরিয়া কোনটা এরিয়া হচ্ছে এতটুকু একটু মার্ক করে দিই এতটুকু হচ্ছে আমার এরিয়া তো এই এরিয়ার লেন্থ আমরা অলরেডি এখানে দেখতেই পাইতেছি লেন্থটা কত লেন্থটা হচ্ছে দশ ফিট আর উইথটা মানে এখান থেকে এতটুকু কত সেটা একটু বের করতে হবে তো এটা বের করার জন্য আমরা আবার আগের বারের মতন টোটাল লেন্থটা হচ্ছে ছয় ফিট তার থেকে আমি দুই ফিট বাদ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে কত ছয় ফিট তার থেকে বাদ দিলাম কত এখান থেকে এতটুকু দুই ফিট বাদ দিলাম থাকে কত চার ফিট থাকে তো সেই চার ফিটের অর্ধেক আছে এখানে বাকি অর্ধেক আছে নিচে তার মানে এখানে আছে কত দুই ফিট আছে ওকে এখানে আছে কত দুই ফিট আছে তাহলে আমার এখানে একটা দুই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে এবার লোডটা চলে আসবে কোথায় ঠিক মাঝখানে তাহলে মোমেন্ট টার্ম কত হয়ে গেছে দুইয়ের অর্ধেক মানে এক তাহলে সেই মোমেন্ট টার্ম এদের দুইয়ের অর্ধেক এটা দিয়ে আবার মাল্টিপ্লাই করে দিলাম তাহলে সব মিলে আমরা দেখি মোমেন্টটা কত আসে সিক্স পয়েন্ট নাইন নাইন প্লাস ফোর পয়েন্ট সেভেন সেভেন ডিভাইডেড বাই টু মাল্টিপ্লাইড বাই টেন ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান এটা করলে রেজাল্ট আসে একশো সতেরো দশমিক ছয় একশো সতেরো দশমিক ছয় কিপ ফিট তো এটা অনুসারে আমরা যদি এখন সেইমভাবে সেইমভাবে রড বের করি তাহলে দেখতে পাবা যে এস এর যে ভ্যালু মানে এস এর যে ভ্যালু সেই ভ্যালুটা আসবে ওয়ান পয়েন্ট এইট জিরো ওয়ান পয়েন্ট এইট জিরো ইঞ্চ স্কোয়ার এখন আমাদের যে ফাইনাল প্রোভাইডেড এস এটা যেহেতু আমাদের অবশ্যই কার থেকে নিচে পড়ে গেছে এস মিনিমাম থেকে নিচে পড়ে গেছে আমাদের ফাইনাল প্রোভাইডেড এসটা হবে ম্যাক্সিমাম অফ ম্যাক্সিমাম অফ এস মিনিমাম অ্যান্ড ওয়ান এস এই দুটার মধ্যে যেটা বড় হবে সেটাকে আমার এখানে প্রোভাইড করতে হবে সো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইন্টু এস যদি বের করি সেটা আসে টু পয়েন্ট থ্রি নাইন যেটা এখনও এস মিনিমাম থেকে কম তার মানে আমার প্রোভাইড করতে হবে থ্রি পয়েন্ট ফোর সিক্স ইঞ্চ স্কোয়ার এস মিনিমামটাই প্রোভাইড করতে হবে তারপর এখানে আমরা স্পেসিং বের করব এক নম্বরে আর দুই নম্বরে আমরা বের করব নাম্বার তো এই দুইটা জিনিস বের করার সাথে সাথে প্রত্যেকটা অঙ্কে আমাকে দুইটা জিনিস চেক দিতে হবে একটা হচ্ছে তিন নম্বর স্ট্রেস ব্লক চেক ছোট একটা চেক মানে দুই লাইনের একটা জিনিস আর চার নম্বর ডেভেলপমেন্ট লেন্থ এটাও ওই রকম দুই লাইনের একটা জিনিস বাট এই চেকগুলো দেওয়াটা একটু ম্যান্ডেটরি ঠিক আছে সো এই দুইটা চেক আমি আগেরটাতে লিখি নাই মানে লং ডিরেকশনে লিখি নাই ওখানেও একটু বসে দিই ওকে সো এখানে চারটা চেক দিতে হবে যে চেকগুলো দাও আমি আসলে আগে শিখাই ফেলছি সো সে কারণে এখানে আর তেমন একটা আলাদা করে বলতেছি না ওকে সো এই হইলো বেসিক্যালি আমাদের তিন নম্বর যে অঙ্কটা ছিল সেটা আশা করি এটা আমরা মোটামুটি বুঝতে পারছি রাত আসলে অনেক হয়ে গেছে তিনটা তিরিশ হয়ে গেছে আমার এটা এডিট করে আবার আপলোডও দিতে হবে আর সকাল আটটা বাজে আবার ক্লাসও আছে তো মোস্ট প্রবলি লাস্টের যেই ম্যাথটা সেই ম্যাথটা করা হবে না বাট সেটার একটা ভিডিও মোস্ট প্রবলি টেলিগ্রামে পাওয়া যেতেছে কারো যদি লাগে আমাকে একটু টেলিগ্রামে নক দেন আমি ওইটা ফরওয়ার্ড করে রাখবো বাট আমার পারমিশন নেই আর কি কে জানি একটু ফরওয়ার্ড করছে বাট আমি এটা পাবলিকলি শেয়ার করতে পারবো কিনা শিওর না নাহলে আপলোড দিয়ে রাখতাম বাট এরকম একটা কিছু এক্সিস্ট করে একটু নিজেদের মধ্যে খুঁজেন খুঁজলে হয়তো পাবেন ঠিক আছে সাপাতত আমি এটুক পর্যন্ত অফ করতেছি এটুক পর্যন্ত করাই এনাফ ওইটা যেটা আছে ওইটার ভিতরে আসলে খুব বেশি জটিল কনসেপ্ট নাই বাট একটু নতুন জিনিসটা এই জন্য একটু কঠিন লাগতে পারে সো দেখে রাখতে পারলে ভালো হইতো বাট এখন মনে হয় না খুব একটা সম্ভব হবে আর কি পরে যদি কখনো সুযোগ পাই এটা আমি করে রাখবো বাট আপাতত আজকের স্থিতির জন্য এইটুক পর্যন্ত আমি শেষ করতেছি